الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد انبل سهوادركله سهوادركله تايمارخله இன்றைய மார்க்க உரையில் இன்றைய தவாக்கல சூழலும் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய சில ஒழுங்குகளும் என்கின்ற தலைப்பில் ஒரு சில விஷயங்களை இந்த இடத்திலே சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்றைய தவாக்கலம் ஒரு திறந்த ஒரு களமாக என்ன செய்திருக்கிறது மாறி இருக்கிறது ஆண்கள் பெண்கள் என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் திறந்த வகையில் எல்லோரும் கருத்து தெரிவிக்கக்கூடிய எல்லோரும் பேசக்கூடிய எல்லோருக்கும் சேர்ப்பிக்க முடிந்த ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் என்ன செய்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவர் தனது நிலைப்பாட்டை தனது ஆய்வுகளை தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்றால் அவர் கஷ்டப்பட வேண்டிய ஒரு காலம் அல்லை சாதாரணமாக வாட்ஸ்அப்பை எடுத்து ஒரு ஆடியோ ரெக்கார்டு பண்ணி இதுதான் எனது நிலைப்பாடு அல்லது எனது கருத்து அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டாருன்னு சொன்னால் அது அதாவது நீங்கள் யார் எவர் ஏன் சொன்னீங்க எதுக்கு சொன்னீங்க என்று தெரியாமலேயே அதுக்கு தலைப்பு போட்டு ஷேர் பண்ணுறதுக்கண்டே இன்றைக்கு நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க வெயிட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இது உலகம் ஃபுல்லாக அதாவது தமிழ் உலகம் ஃபுல்லாக போய் சேரக்கூடிய அமைப்பிலான ஒரு காலம் எனவே இந்த தவாக்களம் லேசாக சேர்க்க முடியும் லேசாக உடைக்கவும் முடியும் லேசாக கருத்துக்களை திணிக்கவும் முடியும் லேசாக கருத்துக்களை குழப்பவும் என முடிந்த ஒரு கால சூழ்நிலையில் நாம் என்ன செய்கிறோம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் கருத்து முரண்பாடுகள் அதே போல பிரிவினைகள் சச்சரவுகள் நம்பிக்கையின்மைகள் அமானிதம் பேணாத நிலை போன்ற பல சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியில் தான் இன்றைக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சில பொழுதுகளில் அதாவது அமானிதம் அந்த உறவு பேணல் என்பவைகளின் ஊடாக நடக்கக்கூடிய கருத்து முரண்பாடுகளில் மனிதர்களுக்கு என்ன செய்யலாம் ஓரளவு எது சரி எது பிழை என்று என்ன செய்யலாம் முடிவுக்கு வரலாம் ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலை அப்படி அல்ல ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவர் இலக்கை ஒவ்வொரு விஷயத்தை இலக்காக வைத்து செயல்படக்கூடிய ஒரு காலநிலையை நாம் என்ன செய்கிறோம் இருக்கிறோம் அறிஞர்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லை அமைப்புகள் மீது நம்பிக்கை இல்லை அதுபோல அதாவது யார் யார் மார்க்க விஷயங்கள் பேசுகிறார்கள் யார் தீர்ப்பு சொல்கிறார்கள் என்பதில் ஒரு ஒழுங்கு இல்லை எந்த ஒரு சூழ்நிலை நாம் என்ன செய்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட கால காலநிலையில் கருத்து முரண்பாடுகள் மிகவும் என்ன அதாவது சிக்கலுக்குள்ளாகி போயிருக்கக்கூடிய இந்த காலநிலையில் எப்படி நாங்கள் தப்புவது இந்த சூழ்நிலையில் நல்லவர்களாகவும் நம்ம அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் மார்க்க தீர்ப்பு மார்க்க அறிவு மார்க்க விளக்கம் இவைகளை படிப்பதன் ஊடாக எங்களுடைய நோக்கம் என்ன எல்லாத்துடைய நோக்கமும் ஒன்றே ஒன்றுதான் நாங்கள் நல்ல முறையில் அமல் செய்யணும் எங்கள் அமல்களை பாதுகாக்க வேண்டும் நாளை மறுமையில் நரக விடுதலை அடைந்து சொர்க்கம் நுழைய வேண்டும் இதுதான் எல்லாருடைய லட்சியம் அப்போ நம்ம வந்து படிக்கிறதாக இருந்தாலும் சரி மார்க்கத்தை விளங்குவதாக இருந்தாலும் சரி பிறருக்கு எத்தி வைப்பதாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றுடைய பின்னணியும் அந்த நோக்கம் அடிப்படையில் தான் நடக்கணும் ஆனால் இன்று தவ்வாக்களத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த நோக்கம் மிக குறைவாக என்ன இருப்பதை பார்க்குறோம் ஒரு விதமான அதாவது வெறி கலந்த ஒரு தவ்வாக்களமாக பொதுவாக இந்த தவ்வாக்களத்துடைய பல இடங்கள் எல்லா இடமும் இல்லாது விட்டாலும் பல இடங்கள் என்ன மாறி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ எல்லோருக்கும் என்ன ஆசை அப்படின்னு சொன்னால் நான் உண்மையிலும் இருக்க வேண்டும் உண்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் உண்மையிலும் இருக்க வேண்டும் உண்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசை எல்லோருடைய உள்ளத்திலையும் என்ன உண்டு அப்படி என்று சொன்னால் இந்த இடத்திலே குரானையும் சுண்ணாவையும் நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை போதும் ஒரு மனிதன் நல்ல முறையில் வாழ்வதற்கு ஒழுங்காக வாழ்வதற்கு குரானையும் சுண்ணாவையும் தன்னோட வாழ்க்கையில் ஒருவர் முழுமையாக எடுத்து நடந்தால் அது போதுமானது இந்த சுருக்கமாக சொல்கிறது தான் இப்படி போதும் குரானில் என்ன வருது ஹதீஸில் என்ன வருதோ அதை நீங்கள் உள்ளத்தாலும் உடலாலும் எடுத்து நடவுங்கள் என்று நம்ம சொல்லிவிட்டாலேயே போதுமானது ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் அது மாத்திரம் புரிய வைப்பதற்கு விளங்கப்படுத்துவதற்கு போதுமானதாக என்ன இல்லை விளங்கப்படுத்துவது அதனால் தான் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலும் சிக்கல்களுக்கு மத்தியிலும் நான் சிறந்த முறையில் ஒரு நல்ல ஒரு நிலையில் 
நாங்களும் மார்க்க அமல்களை செய்து கொண்டு நல்ல செய்திகளை மற்றவர்களுக்கு எத்தி வைத்து நடப்பதற்கு சில பொதுவான ஒழுங்குகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதற்கு குரான் சுன்னா ரீதியான சில விஷயங்களை நான் சொல்லி உங்களிடத்திலே ஞாபகப்படுத்துவதுதான் இந்த தலைப்புடைய நோக்கம் இதில் தாயுடைய ஒழுங்கு என்ன தவாவுடைய ஒழுங்கு என்ன இதை பற்றி நான் என்ன செய்யலை பேசல அது பொதுவாக நாம் தெரிந்த விஷயம் அது நம்ம படிக்க வேண்டிய விஷயம் அது உசூல் தாவா தாவாவுடைய அடிப்படையோடு சம்பந்தப்பட்டது ஆனால் அதற்கு மேலாக இன்றைய கால சூழ்நிலைக்கெனவே நாங்கள் கடுமையாக கவனம் செலுத்தி கடைபிடிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் என்ன உண்டு அதுக்கு இன்னும் நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்வதற்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் மா மாலிக்கு பின் அனஸ் ரஹிமஹுல்லா அவர்களிடத்தை ஒருத்தர் வாரார் வந்து மா தக்குலு ஃபில் இஸ்திவா நீங்கள் இஸ்திவாவை பற்றி என்ன சொல்கிறீர்கள் அரசியலை அல்லா ஹுத்தாலா இருப்பதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க அதுக்கு மா மாலிக்கு பின் அனஸ் என்ன பதில் சொன்னார்கள் இஸ்திவா உமாலூம் அல்லாஹு தாலா அரசியல் இருப்பது என்றால் என்ன என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் வல் கைஃபிய தூம ஜுஹூல் அது எப்படி என்பது தெரியாது வல் ஈமானு பிஹி வாஜிப் அதை நம்புவது எமது கடமை வசுவாலு அன் ஹபிதா அதை பற்றி கேள்வி கேட்பது பிதாத் அஹ்ரிஜு ஹாதல் முப்தது இந்த விதத்துவாதியை வெளியே போடுங்கன்றார் யாரு இமாம் மாலிக் பினஸ் அஹ்ரிஜு ஹாதல் முப்தது இந்த விதத்துவாதியை வெளியே போடுங்கள் என்றார் இது இமாம் மாலிக் பினஸுடைய காலத்தில் அவர் கடைபிடித்த ஒரு நடைமுறை மதீனாவில் அவர் கடைபிடித்த ஒரு நடைமுறை இந்த நடைமுறையின் காரணமாக என்ன நல்ல விளைவுகள் ஏற்படும் என்ன கெட்ட விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை வைத்துத்தான் அந்த நடைமுறை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் செயல்படுத்தலாம் இது வகி அல்லது மாளிக்கு நான் செஞ்சது வகி அல்ல அன்றைய காலத்திற்கு இந்த நடைமுறை உகந்ததா இல்லையா என்றதோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதே விஷயத்தை ஹல்பானி எடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா அம்மா அம்மா அஹதினா இமா மாலிக்குடைய காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படித்தான் நடக்கணும் எங்களுடைய காலத்தில் இப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஷேக் நாசுத் அல்பானி என்ன செய்கிறார் எடுத்து சொல்கிறார் ஒரு பெரிய ஒரு சலஃபி அறிஞர் அப்போ என்ன அவர் சொல்ல வருகிறார் என்றால் அன்றைய காலத்தில் தொண்ணூற்று அதாவது தொண்ணூறு வீதத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் குரானையும் சுண்ணாவையும் நேர்த்தியாக விளங்கக்கூடிய ஒரு காலம் அது இதில் கேள்வி கேளுங்க என்று சொல்லி குறை சிந்தனை உடையவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தா முதலாவது கன்ஃபியூஷனுக்குள்ள யார் உள்ளாகிறது நேர்த்தியாக உள்ளவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க குழப்பத்துக்குள்ளாக ஆரம்பிப்பாங்க எனவே அந்த வாசலை தட்டுவதற்கு வழி கேள்வி கேளுங்க என்றதல்ல இந்த மாதிரி குதக்கமான கேள்வியை தடுக்கிறது தடுத்தால் இந்த மக்களுடைய அக்கைதாவை என்ன செய்யலாம் பாதுகாக்கலாம் ஆனா இன்றைய சிச்சுவேஷன் தொண்ணூறு வீதம் யாரு குதர்க்கமா சிந்திக்கிறவங்க தான் என்ன செய்யறாங்க தொண்ணூறு வீதமா இருக்கிறாங்க இப்ப நீங்க கேள்வியை தடுத்தீங்கன்னா பத்து பேர்ல ரெண்டு பேர் என்ன கேள்வியை தடுக்கலாம் இவனும் போய் சேர்ந்துருவான் எனவே சில பொதுவான சில நடைமுறைகளை நாம் புரிந்து நடப்பது அன்றன்று தவ்வாக்களத்துக்கு என்ன செய்யும் மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் அன்புள்ள சகோதரர்களே எல்லாவற்றுக்கும் முதன் முதலாக நான் அந்த ஒழுங்குகளை சொல்வதற்கு முன்னால என்னதான் பேசிவிட்டாலும் நாங்க முதலாவது எல்லோரும் வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன தவ்வாக்களத்தில் இஹ்லாஸ் எந்த ஒரு அம்சத்தை எடுத்தாலும் நாங்க முதன் முதலாக வலியுறுத்துறது என்னன்னு சொன்னால் எல்லாமே தப்பாகிரும் நோக்கம் பிழையாக இருந்தால் அல்லாஹுக்காக என்று மட்டும் நாம செயல்படாது விடுத்து எங்களுடைய இலக்குகளில் வேறு வேறு இலக்குகள் இருக்குமாக இருந்தால் இறைவனது திருப்தியை நாடுதல் இறைவனது திருப்தியை நாடுதல் எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு இருக்கணும் என்று சொன்னால் ரசூல் சல்லா ஒலி வல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சொல்வதை போல அல்ல என்ன சொல்றார் பல நுவல்லி என்ன கபிலத்தன் தரதாக நீங்கள் பொருந்திக் கொள்கின்ற ஒன்றின் பக்கம் உங்கள் முகத்தை நாம் திருப்புவோம் அப்படின்ற அல்லா நீங்கள் பொருந்திக் கொள்கின்ற அல்லாஹ் நசூலா பார்த்து சொல்றா நீங்கள் பொருந்திக் கொள்கின்ற கபிலாவின் பக்கம் உங்கள் முகத்தை திருப்புவோம் என்று நான் பொருந்திக் கொண்ட கிபிலாவின் பக்கம் உங்கள் முகத்தை திருப்போம் என்று சொல்லாம அல்ல நீங்கள் பொருந்திக் கொள்கின்ற ஒன்றின் பக்கம் உங்கள் முகத்தை நாம கிபிலாவாக என்ன செய்வோம் அதாவது திருப்புவோம் கிபிலாவுக்கு உங்கள் முகத்தை நாங்கள் திருப்புவோம் அல்லாஹு தாலா சொல்ற யார் பொருந்திக் கொள்கின்ற ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் உலக செல்லம் அருள் பொருந்துகள் இப்படி ஒரு வார்த்தை அல்லாஹு தாலா தூதர் பொருந்திக் கொள்கின்ற பக்கம் நான் திருப்புவேன் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் இஹ்லாஸ் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கிறோம் இஹ்லாஸ் வந்து நூறு விதமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இதை என்ன செய்ய முடியும் சொல்ல முடியும் என்ன திருப்தி நபியை நீங்க திருப்தி பெற கிபிலா அதாவது பைத்தல் மக்தீசை நோக்கி தொழுது கண்டிக்கிறாங்க டோட்டலா நீங்க எங்க திருப்பணும் ரசூலாங்கட ஆசை காபத்துல்லாவுக்கு அப்ப அல்லாஹு தாலா கடமையாக்கியது பைத்தல் மக்தீஸ் அது விரை இல்ல ஆனா நீங்க விரும்புறீங்க அதை மக்காவை அதன் பக்கம் நாங்க திருப்புறோம் என்று அல்ல தர்பாகா ரிலா உங்களுடைய ரிதா உங்களுடைய திருப்தி மக்கால தான் இருக்குதுன்னா நான் அதன் பக்கம் உடம்பு என்ன செய்யறேன் திருப்புறேன் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்றான்னு சொன்னால் அந்த மபுலக் இஹ்லாஸ்ல யாருக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ நிறைய தவா காலத்துடைய பிரச்சனைகள் எப்படிதான் காணாம போனோம் உங்களுக்கு வழங்கிடும் இன்னைக்கு உள்ள பிரச்சனையில நிறைய தவா காலத்துடைய பிரச்சனைகள
எல்லாருடைய சிக்கலும் என்ன தெரியுமா தனக்கு இஹ்லாஸ் இருக்கிறது மற்றவனுக்கு என்ன இஹ்லாஸ் இல்லை என்று நினைப்பதுதான் இன்றைக்குள்ள பெரிய பிரச்சனை இப்ப நான் சொல்றேன் கூட உங்களுக்கு என்ன வரும் நான் அப்படி இல்லை நான் நவுதான் என்ன செய்யும் வரும் அதுதான் பிரச்சனைக்கான காரணம் அப்படி என்று நினைவு கூட உங்களுக்கு உங்களுக்கு அப்படித்தான் வரப்போகுது என்ன நான் இதுல இல்லை வந்தாண்டா நினை வரப்போகுது இந்த பிரச்சனை இருக்குது இஹ்லாஸ் இன்மை இது மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை என்ன செய்யும் எல்லா இடத்திலும் ஏற்படுத்தும் இதுதான் ரசூல் சலா அவ்வளவு சொல்ல சொன்னாங்க என்ன உகுது மலை அளவுக்கு தங்கம் இருந்து செலவழித்தாலும் கூட என் தோழர்களுடைய கைப்புடி என்ன செய்யாது வராது என்ன அர்த்தம் என்ன ஒரு மனிதன் வந்து தங்க மலையை செலவழிக்கிற அளவுக்கு ஒருத்தன் வாரான்னா என்ன பெரிய ஒரு ஈமான் இருக்கேன் அவனுக்கு ஈக்குவலாக மாட்டிக்கன்னு சொன்னது அவங்க ஒரு சாதாரண பணத்தை கொடுத்துட்டு எதிர்பார்த்ததும் நீங்க எதிர்பார்க்கிறோம் என்ன வேறு வேறு இஹ்லாஸ்ல ஒரு பிரச்சனை இருப்பதுதான் எனவே நாங்க முதலாவது அடிக்கடி தனியா உட்கார்ந்து யோசிக்கிற விஷயமாக இருக்க வேண்டியது இஹ்லாஸ் எப்பொழுதுமே சிந்திக்க வேண்டியமாக இருக்கு நான் எனது செயல்பாடுகள் எஹ்லாஸ் இருக்கு எனது எழுத்துல எஹ்லாஸ் இருக்கிற கொஞ்சமாவது ஏதோ அவன்ட்ட சம்பந்தப்படுது மா குருத்த இமியா ரஹமோதா அவர்கள் எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்கன்னா ஒரு மனிதன் ஃபத்துவா கொடுக்கிற நேரத்தில் தீர்ப்பு கொடுக்கிற நேரத்தில் சில இடங்கள்ல அவனுடைய ஹவா மனோ இச்சையும் சேர்ந்து என்ன செய்யும் இருக்கும் அவன் இஹ்லாஸா இருந்தாலும் அவன் இஹ்லாஸாக இருந்தாலும் தனது மனோ இச்சையும் கொஞ்சம் என்ன செய்வான் அதுல கலந்திருக்குவான் அதனாலதான் சொந்த விஷயங்களுக்கு மார்க்கம் படித்தவர்கள் சொந்த விஷயங்களுக்கு தீர்ப்பு எடுக்கிற நேரத்தில் இன்னொரு அறிஞர்ட்ட கேட்கிறது என்ன நல்லது அவருக்கு அறிவே இருந்தாலும் சரி இன்னொரு அறிஞர்ட்ட கேட்கிறது நல்லது காரணம் என்ன இவர் அவருக்காக தேடல யாருக்காக தேடுறாரு இவர் அவருக்காக தேடுறாரு அதனால யார்கிட்ட கேட்க வேண்டியிருக்குது இன்னொரு இடத்துல கேட்கிற நல்லது அப்ப தண்டை இஹ்லாஸ் பாதிக்காத வண்ணம் தவாக்களத்தில் இருத்தல் என்பது பெரிய லட்சியமாக இருக்கணும் முதலாவது மற்றவைகளில் இஹ்லாஸாக இருக்க வேண்டும் என்பதல்ல இஹ்லாஸாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் இஹ்லாஸா என்ன செய்யணும் இருக்கணும் இந்த சிந்தனை நிறைய நம்மளுக்குள்ள வளர்க்கணும் இதை வந்து நீங்க ஒரு பேச்சோட விட்டுறாதீங்க நாம படிச்சது கொஞ்சமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம விளங்கினது கொஞ்சமாக இருந்தாலும் சரி நாம என்ன செய்யணும் என்றால் தவா களத்துடைய எல்லா நான் சார்ந்த அமைப்பு அது இதெல்லாம் இடத்துலயும் நான் இஹ்லாசா நடக்கிறேனா ஏன் பத்துவாக்களில் எனது பேச்சுக்கள் எனது நடைமுறைகளில் நான் உண்மையில் இறை திருப்தியை நாடுகிறேனா அப்படி என்பது இருக்கணும் இறை திருப்தியை நாடுகிறேனா என்ன தவறே செய்யாம இருக்கிறது அல்ல தவறு செஞ்ச உடனே ஏத்துக்கிறது தவறே ஏன்னா மனிதனுடைய இயல்புகளுக்கு ஏற்ப அறிவுகளுக்கு ஏற்ப அவனது குணங்களுக்கு ஏற்ப தவறு அவசரமா என்ன செய்யும் வெளிப்படும் ஆனால் உடனே இந்த தவறை ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனப்பான்மை யாருக்கு வரும் இஹ்லாஸ் உள்ளவனுக்கு தான் என்ன செய்யும் வரும் தவறே செய்யாமல் இருத்தல் அல்ல தவறு செய்வதை குறைத்தல் செய்த தவறை ஏற்றுக்கொள்ளல் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைய தவாக்களத்தில் நிறைய கொண்டு வந்தீங்க என்று சொன்னால் அது பல சோதனைகளை அல்லாஹுத்தால உருவாக்கும் யாரு அதாவது காபிபின் மாலிக் சொல்ற மாதிரி நான் இதுக்கு பின்னால பொய்யே சொல்ல மாட்டேன்னு முடிவெடுத்தேன்றாரு அப்ப நான் மற்ற நபித்தோழர்கள் முடிவெடுக்கலையா மற்ற நபி ஏதோ எல்லாரும் பொய் சொல்லக்கூடாத எண்ணத்துல இருக்கிறதான் ஆனால் மனிதன் அடிப்படையில் சாதாரணமாக வருகின்ற பொய்கள் இருக்கு பேச்சுக்கள் சில நேரங்களில் வருமே எக்யூரேட்டா பேசாம என்ன செய்வீங்க எங்க இருக்கிறீங்க சாதாரண வார்த்தைகளை பேசிக்கிட்டு போவோம் சரியா சொல்ல மாட்டோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்துலயும் கூட பொய் சொல்ல மாட்டேன் நான் முடிவெடுத்தேன் என்று சொல்லிட்டு கபி மாளிக்கு என்ன சொன்னாரு நான் வந்து பொய்ல சோதிக்கப்பட்ட மாதிரி யாரும் சோதிக்கப்பட்டிக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நான் சோதிக்கப்பட்டேன் அந்த முடிவெடுத்ததுனால அந்த முடிவு எடுத்ததுனால அவ்வளவு நான் சோதிக்கப்பட்டேன் என்றாங்க எனவே நம்ம இஹ்லாசா வாழன் பண்ண முடிவு எடுத்தோம்னா லேசா போயிருமா நினைச்சிடக்கூடாது இஹ்லாச இல்லாமல் ஆக்கிறது கண்டே நிறைய சப்ஜெக்ட் செய்யும் நீங்களே ஒன்னும் செய்யாம போனாலும் சரி உங்கள்ட்ட யாராவது வந்து அதை ஞாபகப்படுத்துவாங்க நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறோம் ஒரு ஆர்வம் மட்டும் தான் சொல்றேன் உங்கள்கிட்ட ஒரு பண்பிரிக்கு நான் யார்கிட்டையும் கண்டது இல்லை அதோட நமக்கு என்ன செய்யும் அவன் சொல்லாம போனாலும் நமக்கு பிரச்சனை ஆயிரும் ஏ என்னத்தரா சொன்னாவே அது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஒன்றுக்கும் இல்லை நம்ம வந்து பொதுவாக கிளாஸாக தான் இருக்கிறேன் நீங்கள் என்னத்துக்காண்டி சொன்னீங்க அதை சொல்லுங்கன்றாவது திருப்பி கேட்குற எதையாவது வந்து நம்மளுக்கு குழப்பம் போடுறவனெல்லாம் நிறைய இருப்பான் இதிலெல்லாம் உங்களுக்கு பொறுமையாக இருக்கலாமா அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சோதனைகளாக சவிச்சு இஹ்லாஸை உருவாக்கி கொள்றதுக்கான எல்லா முயற்சியும் எடுங்க இஹ்லாஸை எல்லா வகையிலும் நம்ம உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான முயற்சியில் கிடைக்கக்கூடிய பலன் மாதிரி அதில் கிடைக்கக்கூடிய அதாவது ரிசல்ட் மாதிரி வேறு எதுலையுமே என்ன செய்யல கிடைப்பதில்லை அல்லாஹு தாலா எந்த அளவுக்கு சொல்றான்டா யூசுஃப் அலை இஸ்லாத்தி அந்த மானக்கேடான விஷயத்திலிருந்து காப்பாத்தினதுக்கு என்ன காரணம் சொல்றான் இன்னும் அபாதினல் முஹ்லசீன் அவர் எனது அடியார்களில் இஹ்லாஸ் உள்ள ஒரு அடியாராக இருந்தான் அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா சொல்றான் எனவே பிரதானமாக இது மிக நீண்டமாக பேசப்பட வேண்டிய விஷயம் ஆனால் நான் எடுத்த விஷயங்கள் மற்றது அதாவது எந்த விஷயத்தை பேசிவிட்டாலும் நான் எல்லாம் பேசி முடிஞ்ச பின்னாலும
குரான் சுன்னாவுக்கு முரணாக இருக்கக்கூடியவர்கள் சுன்னால் உள்ளவர்கள் வித்தியாசம் இல்லாமல் நடக்கிற விஷயம் வித்தியாசம் இல்லாமல் நடக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன தெரியுமா இத்திஹாமுன் நீயம் நீயத்தை என்ன செய்யறது குறை சொல்வது நடக்குதா இல்லையா ஒரு விஷயத்தை எழுதி எழுதி கொண்டு போறது இவர்கள் நோக்கம் இதுதான் அப்படின்றது சரி பிழைய பேசுறதுக்கு பதிலாக அப்படியே அந்த சரி சம்பந்தமாக முழுமையா விளங்கப்படுத்திட்டு என்னமோ தெரியவில்லை எந்த அந்தஸ்துக்காக பாடுபடுகிறாரோ தெரியாதுன்னு முடிச்சுப்பாங்க கற்று எழுதுறதா இதுக்கு பதில் சொல்றதா இஹ்லாஸ் குறைவு தானே பதில் சொல்றதே இஹ்லாஸ் குறைவு அவர் என்ன செய்யறதுன்னா அந்த கடைசி வரையை பிடிச்சுக்கிறது பிடிச்சுக்கிட்டு நான் இதற்காக வேண்டி செயல்படுகிறேனா இல்லையா அதுக்கு ஒரு பக்கம் இப்ப என்ன பிரச்சனைனா மறுப்பு சொல்றவர்கிட்ட இஹ்லாஸ் இல்லை விமர்சிக்கிறவர்கிட்ட என்னது இஹ்லாஸ் இல்லை என்கின்ற ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் எங்களிடத்துல அவசரமாக முந்தி இந்த தவா கடத்துல வரக்கூடிய விஷயம் இத்திஹாமும் நீயம் நீயத்தை உடனடியாக என்ன செஞ்சிடுறது உடைச்சிடுறது நீயத்தை உடனடியாக குறை சொல்வது ஆனால் எப்படிப்பட்ட மார்க்கத்தில் இருக்கிறோம் வெளிப்படையாக ஒரு விஷயம் விளங்கினாலும் சரி அதுக்கு மாத்தமாக அவன் சொல்வானாக இருந்தால் அதைத்தான் எடுக்கணும் என்ற மார்க்கத்தை நாம் என்ன செய்கிறோம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் எந்த செய்தி அதுக்கு ஆதாரம் நமக்கு தெரிஞ்ச உசாமா ரதி அவங்களோட செய்தி கொல பண்ண செய்தி கொல பண்ற நேரத்தில் லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற ஒரு வார்த்தையை சொன்னாரு எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய எண்ணம் என்ன இந்த இடத்துல ஒருத்தர் லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா சொல்றாருன்னா நோக்கம் என்னதா இருக்கணும் தப்பு இருக்கான் இத்தனைக்கு அவர் முஸ்லீமா அப்ப சொல்ற நேரத்தில் காஃபிர் அப்பதான் முஸ்லீம் ஆகிறாரு அப்பதான் முஸ்லீம் ஆகிறாரு உடனே அவர் வெட்டிடுறாரு அவ்வளவு அவசரமா தூய்மை வர வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் நிறைய அதிகம் குஃபுர்ல இருந்தவர் போராட வந்தவர் வாழ தூக்கினவர் யாரைக்குள்ள வந்தது மிக உச்ச கட்ட நோக்கம் ரசூல்லாங்களை கொள்றது அப்படி வந்தவர் அந்த அந்த கட்டத்துல லா இலா இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்று சொன்ன உடனே யாரும் அம்மார் பின் யார் அந்த உசாமா ரதிலாம் வெட்டிடுறாங்க ரசூல் சல்லா ஒலி வசல்லம் வந்து சம்பவம் சொல்றாங்க ரசூல் சல்லா ஒலி வசல்லம் கேட்டாங்க எப்படி நீங்க வெட்டலாம் இல்லல்லா அப்ப இவர் விளக்கம் என்ன சொன்னார் அல்லாவின் தூதரை அவர் என்ன வாழிலிருந்து தப்ப தான் என்ன செஞ்சார் அதை செய்தார் சொல்லிட்டாரு இந்த இடம் வந்து உண்மையிலேயே கெட்ட எண்ணம் நினைப்பதற்கான சொல்ல போனா சரியான எண்ணம் என்று நம்ம நினைக்கிறதுக்கான இடம் இந்த மாதிரி இடங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எங்க அறிவாற்றலுக்கு ஆதாரம் சொல்றோம் இது எனக்கு ஒரு அனுபவ ரீதியான ஒரு இது இருக்கு இந்த மாதிரி கட்டங்கள் என்ன மாதிரி சொல்லுவாங்க நம்ம அறிவை கூட நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த இடத்துல சொல்ல முடிஞ்ச ஒரு இடம் ஆனால் ரசூல் சலாம் திருப்பி திருப்பி கேட்டாங்க எந்த அளவுக்கு உசாமா ரதிலாம் சொன்னாங்க நான் அன்றைய தினம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைச்சேன் அதாவது இது பழைய சம்பவமாக இருந்திருக்கணும் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டது எப்ப அன்றைய தினமாக இருந்திருக்க வேண்டும் இது பழைய சம்பவம் நினைக்கணும் ஏண்டா ரசூலா என்ற கேட்கிறாங்க லாயிலாக இல்லல்லாவோடு மறுமையில் அவர் வந்தா நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க உசாமாவே கேட்டாங்க எதிரிகளுக்கு எதிரான யுத்தத்தில் போய் குற்றவாளியாக உசாமாரை நான் வர வச்சது எண்ணம் எது எண்ணம் இது இப்படிப்பட்ட ஒரு காவிற்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்றால் இன்றைய முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் நம்ம எப்படி இதை செய்யலாம் இந்த எண்ணத்தை குறை சொல்கிறது எண்ணத்தை அதாவது மனிதருக்கு ரெண்டு நிலை இருக்குது பேசுகிற கட்டங்கள் சாதாரணமாக மனிதர்களோட பேசுகிற கட்டங்களை வாய் முந்தி சில வார்த்தைகள் என்ன செய்யும் வரும் இதை கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் இதுவும் தவறு இது கூட தவிர்த்து கொள்ளலாம் மனிதர்கள் <laughs> 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 <laughs
நீங்க முதலாவது அவ்வா களத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது என்ன நினைங்கன்னா எண்ணங்கள் எனக்கு தேவையே இல்லை எண்ணங்கள் அவ எவ்வளவு பெரிய விதத்துவாதியாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய விதத்துவாதியாக இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் சரி எங்களுக்கு தேவையில்லை எப்ப நம்ம எண்ணத்தை குறை சொல்லலாம் என்று மார்க்க ரீதியாக நம்ம பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த சமுதாயம் வெளிப்படையாகவே அவருடைய நோக்கத்தை அவர் வெளிப்படையாக சொல்லி வெளிப்படையாக எழுதி வெளிப்படையாக பேசி அவருடைய எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தி இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிற நிலைமையில இருக்கிறது என்பதை இந்த சமுதாயமே அறிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்யலாம் எண்ணத்தை குறை சொல்லலாம் அல்லது வகை இறங்கியிருக்கணும் மோசமானவர் என்று சொல்லி அபு ஜஹல் அபுல் அபுக்கு இறங்கின மாதிரி அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் எண்ணத்தை என்ன செய்யலாம் நம்ம குறை சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு நிலை இல்லாமல் எண்ணங்களை எப்படி நம்ம என்ன செய்யறது குறை சொல்றது ஒருவர் வெளிப்படையாக பேசி அல்லது வெளிப்படையாக செயல்படுத்தி இதான் எண்ணம் என்பதை அவர் முரண்டு கட்டிக்கொண்டு அவர் காட்டினார் என்றால் நம்ம எண்ணத்தை சொல்லலாம் இது அப்படியெல்லாம் தேவையில்லை காலா காலத்துக்கு சமுதாயத்தில் நல்ல வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவருடைய ஒரு செயலை என்ன செய்வாங்க தெரியுமா வேற மாதிரி என்ன செஞ்சிடுறது நோக்கம் யாரா சமூக சேவையே நிறைய செய்து கொண்டிருந்தா அரசியல் தான் நோக்கம்ன்றது ஏதாவது ஒன்று செஞ்சால் அவன் வெளிப்படையாக சொல்லாது விட்டாலும் அரசியல் தான் நோக்கம் இவங்க அறிவாற்றலை பயன்படுத்துறாங்களாம் இவன் அறிவாற்றலை பயன்படுத்துறாங்களாம் அதே போல சுகையில் அதாவது உதவியா உடன்படிக்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட அந்த நபித்தோ இத்தகைமு அர்ரை உங்களுக்கு தோன்றக்கூடிய சொந்த எண்ணங்களை தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்றார் நாங்கள் உதவியாவிலே ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர்களுக்கு முன்னால ரசூல்லாங்க சொல்ற அந்த நிலைப்பாட்டை நாங்கள் மறுதளித்திருப்போம் மறுதளித்தோம் ரசூல்லாங்களாக இல்லை என்றால் என்ன செஞ்சிருப்போம் அன்றைக்கு வேற மாதிரியாக இருக்கும் எனவே சொந்த கருத்து என்று வரக்கூடிய விஷயங்களை நீங்க நிறைய குறை சொல்லி பாருங்க உங்களே குறை சொல்லிக்கோங்க ஒரு கருத்து வந்தா உங்களே நீங்க குறை சொல்லிக்கோங்க இல்ல இது வந்து என்ன கெட்ட எண்ணத்தால் என்ன செய்யுது வருது எனது மோசமான பின்னணியால வருது என்றதை நம்ம யோசிக்கணும் ஆனா இன்றைக்கு கெட்ட எண்ணத்தை தான் எங்களுடைய அறிவாற்றலுக்கு ஆதாரமாக வச்சுக்கிறோம் எப்படி கெட்ட எண்ணத்தை தான் எங்களுடைய அறிவாற்றலுக்கே ஆதாரம் எது என்ன கெட்ட எண்ணம் தான் ஒரு மசூரால உட்கார்ந்து கொள்றது எட்டு பேர் பேசுவான் இவன் இதுக்கு பேசுறான் இவன் அறிவாற்றல் வணங்கிட்டா இவன் இதுக்கு பேசுறான் அவன் அதுக்கு பேசுறான் அவன் அதுக்கு பேசுறான் எல்லாம் முடிஞ்சு மசூரா முடியும் வரைக்கும் வெயிட் பண்றது பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டை பாரு கழுவுறதுக்கு எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு விளங்கிச்சு தானே மசூரால நினைச்ச நீங்க அப்படி நினைச்சுப்பீங்க அவர் சரியா அதான் நான் தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்க முடிஞ்சு போகும் வரைக்கும் என்று எல்லாம் என்ன சும்மா பேச்சுட்டா எல்லாம் என்ன ஏண்டா கூடி நீங்க அந்த இடத்துல அஸ்லாம் அலைக்கும் சொல்லி சலாம் சொல்லி மானக்கா சொல்லி எல்லாம் செஞ்சு முடிஞ்ச பிறகு இந்த மாதிரி பேசக்கூடியவர்கள் எப்படி தவாக்களை சரிபடுறது அதுக்கப்புறம் பயான் இஹ்லாச பத்தி கெட்ட எண்ணத்தை பத்தி நல்ல எண்ணத்தை பத்தி பண்ண என்ன பிரயோசனம் ஒரு பிரிவு ஏன்னா தவ்வா காலத்தில் நம்ம முழுமையாக முதலாவது தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா தவ்வா செய்வோம் மற்றவர்களுக்கு நல்லதை சொல்வோம் தவறுகளை விமர்சிப்போம் ஆனால் எண்ணங்களை அல்லாட்டை செஞ்சிடும் வல்லாஹு எத்த வல்ல சராயம் ரகசியங்களை யார் பொருட்படுத்தணும் அல்லாவோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அது நல்ல விஷயத்திலையும் தான் இதை எப்படி புரிஞ்சு கொள்ளணும் கெட்ட விஷயத்தில் நல்ல விஷயத்திலையும் தான் ஒருவர் தவறு செய்தார் என்று இஸ்லாமிய ஆட்சியில் நிரூபிக்கப்படுது அவருக்கு இஸ்லாமிய தண்டனையோ மரண தண்டனையோ விபச்சார தண்டனையோ கொடுக்கப்பட போகுது இவர் விஷயத்தில் நம்ம எப்படி கவனமாக இருக்கணும் செய்தது நிரூபிக்கப்பட்டது என்ற சாட்சியங்களை வச்சு தண்டனை கொடுக்கிறோம் ஆனால் அவர் உண்மையிலே கெட்டவரா நல்லா யாருக்கு தெரியும் அல்லா ஒருத்தனுக்கு தான் தெரியும் அதான் உமர் இல்லாமல் சொன்னாங்க வலன் லவாஹிர் எங்களுக்கு வெளிப்படையான விஷயங்கள் வல்லாஹு எத்தவல்ல சராயம் அல்லா உள்ள விஷயங்களை அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யட்டும் பார்த்து கொள்ளட்டும் சொன்னாங்க எனவே எப்பொழுதுமே இந்த தவாக்களும் சீராக போக வேண்டும் என்றால் எண்ணம் சம்பந்தமான எங்களோட ரிசர்ச் எல்லாம் என்ன செஞ்சிட வேண்டியதான் விற்ற வேண்டியதான் கதீரம் இனம்தான் அல்ல என்ன சொல்றான் நிறைய யூகங்களை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் ஏன் இன்னும் இஸ்முன் சில யூகங்கள் தவறானவை நிறைய தவிர்த்துக்கங்க அப்படின்னா என்ன சிலது தவிர்த்து கொள்ள சொல்றான் நிறைய தவிர்த்துக்கங்க சிலது தவறானவன்றான் அப்படின்னா என்ன நீங்க சரி என்று காண்றதுல ஒரு அரவாசம் என்ன செஞ்சிடணும் தவிர்த்திடணும் என்பது அர்த்தம் எப்பொழுதும் இந்த தப்பான தவறான இந்த மனோநிலைகள் வராமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த தவாக்களம் சீராக போக வேண்டும் என்றால் நான் சொன்ன அந்த இஹ்லாசோடு சேர்த்து எண்ணங்களை குறை சொல்லாமல் எழுத பழகணும் பேச பழகணும் இது வந்து குரான் சுண்ணாவுக்கு மத்தியில் உள்ளவர்களுக்கு இல்லையும் இதான் என்ன செய்து இருக்குது இவருக்கு அந்த இடம் தேவை இவருக்கு இந்த இடம் தேவை இவருக்கு மனம் தேவை இவருக்கு பொருளாதாரம் தேவை இவருடைய தொழில் பிரச்சனை அவற்றை இது இவர் அதாக பார்க்குறாரு இவர் போட்டி போட பார்க்குறாரு முடிஞ்சு எப்படி எழுதுறது இந்த மாதிரி ரசூர் சலா அலசன் சொன்னாங்க இதா கா அதாவது ஒரு மனிதன்
மக்கள் அழித்து விட்டார்கள் யாரா சொன்னா இவன் தான் அழிச்சதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு நாங்க சொல்ல சொல்ல அழிச்சது யாரு இவன் தான் என்று அர்த்தம் எண்ணங்களை குறை சொல்லி 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 இந்த மாதிரி நடந்தால் என்ன செய்யாது ஒரு நாளும் சீராக போகாது இத்திகாமு நீயா நீயத்தை குறை சொல்லுதலை நிறைய நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் சப்திக் வாரியா மட்டும்தான் என்ன செய்ய வேண்டும் பேச வேண்டும் இது இன்றைய சூழல்ல நல்லவர்கள் அதாவது குரான் சொன்னா பேசக்கூடிய மக்களாக இருக்கலாம் அல்லது நாம அகலுல் பித் ஆண்டு அதாவது பிரித்து காணக்கூடிய அந்த விதத் பிரிவினரை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் யாரோட நம்ம செய்வதாக இருந்தாலும் எண்ணங்களை குறை சொல்வதை என்ன செய்ய வேண்டும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது சகோதரர்களை தனிப்பட்ட விடயங்களில் நுழையக்கூடாது தனிப்பட்ட விடயங்களில் நுழையக்கூடாது தனிப்பட்ட விடயங்களில் நுழையக்கூடாது என்ன அவருக்கு சில பேசனரான லைஃப் ஒன்று இருக்கும் சரிப்பில் இரண்டாவது ஒருக்கு ஒருவர் கொண்டு ஒரு தொழில் இருக்கும் ஒருவர் கொண்டு ஒரு தொழில் இருக்கும் ஒருவர் கொண்டு ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை இருக்கும் ஒருவர் கொண்டு ஒரு குண இயல்பு இருக்கும் ஒருவர் கொண்டு ஒரு குண இயல்பு இருக்கும் குண இயல்புகள் எல்லாவற்றையும் அடியோட மாத்தி எல்லாரையும் வந்து குழுக்களை என்ன பண்பில சமமாக என்ன செய்யலாது கொண்டு வர முடியாது சில விஷயங்கள் அவர் உணர்ந்திருப்பாரு ஆனா மாற்றிக்கொள்ள முடியாத நிலைமையில் என்ன செய்யும் இருக்கும் மனிதனுக்கு சிலர் கோபப்பட்டவராக இருப்பாங்க சிலர் மென்மையானவராக இருப்பாங்க சிலர்ட்ட கடும் தன்மை இருக்கும் சிலர்ட்ட நளினமான தன்மை இருக்கும் இந்த மாதிரி சில ஒருத்தர் ஒரு சிலர் இருக்கும் எதுக்கு தான் அழுகிறது இல்லாமல் தரான அலை செஞ்சிருவாங்க அழுகுவாங்க சிலர் எது நடந்தாலும் அழகுவே வராத கவலை என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க இதெல்லாம் மாற்ற முடியாது இதையெல்லாம் மாற்ற முடியாத சில விஷயங்கள் அவர்கள் உணர வேண்டிய விஷயங்கள் அப்ப ரசூல் சல்லா ஒளி வசல்லம் அவர்கள்ட்ட அவர் மகனோட போறாரு ரசூல்லா கொடுக்க வேண்டிய ஒரு துணி இருந்துச்சு ட்ரெஸ் உண்டு அவருக்கு பங்கு வர வேண்டியது லேட் ஆகி போறாரு மகன்கிட்ட சொல்றாரு பாப்பாவை கூப்பிடுன்றார் இந்த ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் கூப்பிடுன்றார் மகன்கிட்ட யாரு அதாவது மகரமா சொல்றாரு ஒரு கோபம் வந்துட்டு மகனுக்கு மகனுக்கு கோபம் வந்துட்டு நாதி ரசூல் அல்லா அல்லாவின் தூதரை கூப்பிடு சொல்றத பார்த்தா எப்படி இருக்குது ஒரு சும்மா ஒரு கடுமையான போக்குல இருக்குது உங்களுக்காக வேண்டி நான் ரசூல்லா அங்களை கூப்பிடுறதா நான் கூப்பிட மாட்டேன்ட்டார் மகன் வாசல்ல உட்காந்துக்கிட்டு பேச்சு ரசூலான வீட்டு முன்னு கால நான் அழைக்க மாட்டேன்ட்டார் கடைசியில இவர் என்ன வார்த்தை சொன்னார் தெரியுமா தந்தை நாதி அவரை அழைத்து விடு அவர் பெருமை பிடிச்சவர்ல கூப்பிட்ட வருவார் அழைச்சா வருவார் கூப்பிடுங்க பாருங்க கடும் தன்மையோட என்ன விளங்கி வச்சுக்கிறாரு நான் இப்படி நடப்பதை பொறுத்து கொள்வோர் யாரு அல்லாவுடைய தூதர் விளங்கி வச்சுக்கிறார் இதே நம்ம எப்படி தெரியுமா கடுமையானவனுக்கு கடுமையா தான் என்ன செய்யணும் பதில் சொல்லணும் இவனும் சேர்ந்து குறைக்கிறது விளங்கி இந்த நடைமுறை என்ன செய்யறோம் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப ரசூல் செல்லலாம் அவங்களுக்கு செல்லும் வார நேரத்தை எப்படி வந்தாங்க சொன்னா இவருக்கு என்ன துணி வயசு விழுந்துட்டு ரசூல் அவங்களுக்கு இவருக்கு என்ன துணியை கொடுக்கணுமோ அதை எடுத்துக்கடே ரசூலாம் வந்துட்டான் வெளியே காலத்தில் இதை அவங்க நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் நாங்கள் ரசூலாங்க வெளியே வார நேரத்திலேயே ஏற்கனவே உங்களுக்கு தருவதற்கு ரெடி பண்ணி வைத்து விட்டேன் கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கிட்ட பார்க்கும் அலைச்சதையோ நடந்து கொண்ட முறையையோ அல்லா கண்டிச்சானே தவிர ரசூல்லாங்கள் நீங்க என்னது அதாவது இன்னல்லதீனை உணாது உணக்கமி ஒரா இல் ஹுஜராத் அறைகளுக்கு பின்னால் இருந்து உங்களை பேர் சொல்லி அழைக்கிறார்கள் அவர்கள் அதிகமானவர்கள் அறியாதவர்கள் அல்லாவுக்கு <laughs> 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 அவர்களுக்கும் <laughs> 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 உமர் ரதி அல்லா உன் அவர்கள்கிட்ட ஒருத்தர் போறாரு பாருங்க சம்பவத்தை சுபவுக்கும் இஷாவுக்கும் பள்ளிக்கு போயிட்டு வராங்க உமர் ரதி அல்லாவோட மனைவி கேட்குறாங்க நீங்கள் எப்படி பள்ளிக்கு போறீங்க உமர் வெறுக்கிறாரே நீங்கள் எப்படி போகிறது அப்படின்னு வெறுக்கிறாருன்னா ஏன் தடுக்காமிக்கிறாரு தடுக்கட்டுமேன்றாரு வெறுக்கிறாருடா ஏன் தடுக்காமிக்கிறாரு தடுக்கட்டுமேன்றாங்க எங்கேயோ அந்த நபித்தோழர்கள் ஒரு இடத்துல விமர்சிக்கிற நேரத்தில் அவங்களோட ஊட்டு விஷயமெல்லாம் நம்மளுக்கு அப்படி ஓப்பனாக என்ன தெரியும் முடிஞ்சு தவாக்கலாம் அப்படின்னு எங்கேயாவது சொன்ன வரலாறு இருக்குதா 
ஆட ஏன் அப்படி சொன்னாங்க உமர் உள்ளாட மனைவி அல்லாவுடைய அடிமை பெண்களை பள்ளியை விட்டு என்ன செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் தடுக்க வேண்டாம் என்று சொன்னாங்க அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் தவ்வாக்களத்தில் பல்லருடைய விமர்சனங்கள் பல்லருடைய இடங்களில் நிறைய பேருடைய விஷயங்களில் தலையிட்டு 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 சொந்த விமர்சனங்கள் செய்யக்கூடிய நிலை நாம் என்ன செய்ய வருவாங்க சொந்த வாழ்க்கை ஒருத்தர் தொழில் ஒருத்தர் தொழில் அவர் தவாக்களத்தில் விற்பாரு அவருடைய தொழில் வந்து என்ன செய்யும் ஒரு ஒரு கஷ்டப்பட்ட ஒரு தொழிலாக இருக்கும் அந்த தொழில வந்து என்னது விமர்சிப்பதை இப்ப ஆட்டா ஓட்டுகின்றவர்கள் எல்லாம் தவ்வா பேசுகிறார்கள் பயான் ஆட்டா ஓட்டுறவர்களுக்கு தவ்வா பேசுறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் ஆட்டா ஓட்டுகின்றவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்யலாம் தவ்வா என்ன தவ்வா பேசுகிறார்கள் அவருக்கு என்ன புத்தி வரும் என்ன சொல்ல வராராம் வண்டியில யார் யாரை ஏத்திட்டு போறது திருவில்ல யார் யார் இந்த திருவில்ல இந்த மாதிரி ஏத்திட்டு போற பிரச்சனை அவருக்கு மட்டுமா திருவில் ஓட்ட எல்லாம் இருக்குமா அப்ப திருவில் ஓட்ட ஹராம கூடு திருவில் ஓட்டுவது என்ன திருவிழர் ஓட்டுவது ஹராப் கொடுக்க ஒரு டீல் ஆனா விமர்சனமும் தான் அப்ப என்னவே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் அவர் அவர்களுடைய சொந்த விஷயங்களை இழுத்து தவ்வா செய்கிற வளமை எங்கேயாவது ரசூலான காலத்தில் இருந்தால் அதுக்கு மிகவும் தகுதியானவர்கள் யார் அந்த விமர்சனத்துக்கு மிகவும் தகுதியானவர் காதல்களா இல்லையா ரசூல்லாங்களா அந்த காலப்பகுதியில் என்றைக்காவது அப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்திருக்கா ஒரு தொழிலை விமர்சிச்சு வந்ததாக இருந்தா விபச்சார தொழிலை விமர்சிச்சு குரான் வசனம் இறங்கிச்சு யாருக்கு உபைபுன சலூல் அடிமை பெண்களை விபச்சாரம் செஞ்சு என்ன சம்பாதிக்கிறத வச்சு அல்லாஹு தாலா என்ன புராண வலா துக்ரிஹு ஃபத்தையாத்திக்கும் அலல் பிகாயின் அரதன தஹசுனா கற்போடு வாழ விரும்பக்கூடிய பெண்களை விபச்சாரத்துக்கு நிர்பந்திக்க வேண்டாம் நல்லா என்ன செஞ்சான் குரான வசன இதைத்தான் விமர்சிச்சு இறங்கிச்சே தவிர வேற எங்கேயாவது வேறொரு ஏதாவது அந்த அம்சத்துல சொந்த தொழில்களை விமர்சித்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது பார்க்கலாமா விமர்சித்த மாதிரி நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனால் இன்றைக்கு தேவையில்லாமல் என்ன அதாவது வசன போக்குலையாவது சொந்த விமர்சன சொந்த விஷயங்கள் சொந்த வாழ்க்கையுடைய விஷயங்களை எடுத்து விமர்சிக்க கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நம்ம பார்க்கிறோமா பார்க்கலையா பார்க்கத்தான் செய்யறோம் இது தவ்வாக்களத்தை என்ன செய்யும் பார்க்க அதாவது எல்லா மனிதர்களுக்கும் சில அலுவல்கள் உண்டு எல்லா மனிதர்களுக்கும் சில சொந்த வாழ்க்கை என்று உண்டு இவைகளை தவ்வாக்களத்தில் இழுத்து போட்டு விமர்சிப்பது என்பது ஒரு தவறான அணுகுமுறை இன்றைக்கு தவ்வாக்களம் இவ்வளவு நாறி போய்க்கிறதுக்கு இதுதான் காரணமா இல்லையா இவ்வளவு அதாவது நாற்றம் அடிப்பதற்கு காரணம் என்ன இதுதான் காரணம் எல்லா விஷயத்தையும் எடுக்கிறது தாம் மட்டும் ரசூலாங்க வாழ்ற மாதிரி வாழ்றதா காட்டிக்கிறது இதுதான் உலகத்தில் உள்ள ஒரு விஷயம் என்ன புரியுது இரண்டாவது இந்த தவ்வாக்களத்தில் அவர் விதேத்வாதியாக இருக்கலாம் குரான் சுண்ணாக்கு முரம்பட்டவராக இருக்கலாம் எங்களோட எவ்வளவு பெரிய எதிரியாக என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் நம்ம தவ்வாக்களத்தில் தவ்வாவுடைய விஷயம் மட்டும் தான் என்ன செய்யணும் பேச வேண்டும் என்று தெரியும் அவருடைய சொந்த அலுவல்கள் விஷயத்தை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது என்றைக்கும் பேசக்கூடாது அடுத்ததாக இதுல விஷயம் என்ன சொன்னா அவர்கிட்ட தவிர மற்ற எல்லாருமே பேசிடுறது அவர்கிட்ட தவிர மற்ற எல்லா இடத்திலும் பேசிடுறது இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அடுத்தது மூன்றாவது அன்புள்ள அல்பரஹிபத்தில் முகாலிஃப் அஷமாத்தான் சொல்றது அதாவது நம்ம தவ்வா களத்தில் யாரை விமர்சிக்கிறோமோ அல்லது யாரோடு முரண்படுகிறோமோ அல்லது எந்த அமைப்போடு முரண்படுகிறோமோ நான் குரான் சுண்ணாவுக்குள்ள மட்டும் சொல்லலை குரான் சொன்னா அடிப்படை வெளியாக இருந்தாலும் சரி விதவத்வாதிகளாக இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு சோதனை ஒன்று வந்துட்டா இவருக்கு உள்ள சந்தோஷம் யாருக்காவது ஒரு முசீபத்து இறங்கிட்டா மத்தவம் பெற சந்தோஷம் இருக்குது இது எங்கிருந்து தான் இந்த சுண்ணத்து வந்தது இல்லை அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அல்லா தல தண்டனையை கொடுத்துட்டா அல்லா உனக்கு வகையில் சொன்னா நான் தண்டனை அப்போ ஏன் ஆயிஷா ரத்தி அல்லா வண்ணா வைக்க விபச்சாரண்டி விமர்சித்த உபயபுன செல்வலுக்கு ரசோலாம் தொழிக்க போனா தண்டனை கொடுக்கலையே உபயபுன செல்வலுக்கு தொழிலுக்கே போனாங்க ஆயிஷா அல்லா அவனுக்கு என்ன விமர்சனம் வச்சாங்க விபச்சாரி முதன் முதலாக அதாவது விமர்சனம் செய்தவனுக்கு அல்லா தண்டனை இறக்கலையே ரெண்டாவது விமர்சனம் செஞ்சவனுக்கு அல்லா தலா தண்டனை இருப்பா எத்தனை சியாக்கள் அழகான முறையில் மௌத்தாகிறாங்க எத்தனை சியாக்கள் அழகான முறையில் பெரிய பாராட்டுகளோடு மரணிக்கல எத்தனை சியாக்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஏன் தண்டனை கொடுக்கல அல்ல அநீதியானவரா இதை நம்ம பார்க்குறோம் எங்கேயாவது சரியான கோணத்தில் எதையாவது பார்க்குறோமா எதிரிக்கு ஆபத்து வந்தால் படுற சந்தோஷம் இருக்குது அந்த சந்தோஷம் ஏன் கொள்கையில் முறம்பட்டுட்டாரு அல்லது சொந்த எதிரி அல்லது குடும்ப எதிரி அல்லா கொடுக்குற ஏன்னா அல்லா ஊத்தால் இவருக்காக வேண்டி தான் இருக்கிறான் அல்லா ஊத்தால் யாருக்காக வேண்டி இருக்கிறான் இவருக்காக வேண்டித்தான் அல்லாஹு தாலா இருப்பதை போலையே என்ன செய்வார்கள் நடந்து கொள்வார்கள் எது நடந்தாலும் அல்லாஹு தாலா எனக்காக வேண்டி பாத்தீங்கன்னா உலகம் புள்ள யாருக்காக இயக்குறது அல்லா இவருக்காக வேண்டித்தான் இவர் பிழை செய்தால் அல்லா மன்னிப்பான் கஃபூர் இவருக்கு மட்டும்தான் மன்னிக்கிறவர் யார் அல்லாஹு தாலா இவருக்கு மட்டும் மன்னிப்பாளன் உலகத்துக்கெல்லாம் சதீதுல் இகாப் தண்டனையாளன் என்ற மாதிரி நடந்து கொள்ளக்கூடிய நடைமுறை தவ்வாக்களத்துல இருக்குதா
இரக்கம் காட்டி உன்னை அதே சோதனைக்குள் அல்லா வீழ்த்தலாம் உன்னை அதே சோதனைக்குள் அல்லா உத்தலா வீழ்த்தலாம் ரசூல்லா சொன்ன செய்தி திரும்பி இதில் வரக்கூடிய செய்தி எப்படி லா துதுகிரி ஷமா தலி அஹை எப்பொழுதும் சகோதரன் ஒரு முசீபத்துல ஒரு தவறுல இன்னும் சொல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா உத்தனுக்கு சோதனையை கொடுக்கிறான்டா அவனை தண்டிப்பதை விட அவனோடு அல்லாஹு தாலா கருணையாக இருக்கிறான் என்பதுதான் உண்மையான ஆதாரம் ஏன் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் அது தண்டனையாக இருந்தாலும் உலகத்தில் அது புரி அதாவது எங்களுக்கு பார்க்கிற நேரத்தில் அது ஒரு பெரிய சோதனையாக இருந்தாலும் உணர்றதுக்கான வாசலை திறந்துட்டான் அர்த்தம் அல்ல ஏன் திறந்துட்டான் அர்த்தம் யோசிப்பதற்கான வாசல் திருந்துவதற்கான வாசல் தான் நோய் 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 என்று வந்தாலும் சரி அல்லது என்ன ஏதாவது ஒரு தொழில் இழப்பு வந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு அவமானம் வந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் அல்ல என்ன செய்யறாங்க திருந்ததுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறான் அதனாலதான் உபயபுன் செலுவு கொடுக்கல அவனுக்கு தண்டனை மறுமையில உபயபுன் செலுவுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல அல்ல அவனுக்கு கொடுத்த தண்டனை மிகப்பெரிய தண்டனை அல்ல குருவான் சொல்றான் வல்லதி தவல்லா கிபிரகு இதை பெரிதாக்கினானே அவனுக்கு கடுமையான தண்டனை உண்டுன்றான் அப்படி கடுமையான தண்டனை என்னென்ன உலகத்தில் சலாமத்தா மௌத்தாக திருந்துறதுக்கான சந்தர்ப்பமே உனக்கு இல்லை உனக்கு எந்த சோதனையும் இல்லை அழகான சந்தோஷமான முறையில் மௌத்தாகிடுவான் ரசூல் நாங்களே தொழிலுக்கு என்ன செய்வாங்க முன் வருவாங்க தண்டனை இங்க மறுமை நாள் ஆனால் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் அவமானப்பட்டுட்டீங்கடா சோதனைப்பட்டுட்டீங்கடா உங்களோட சிந்தனையை துறப்பதற்கு நீங்கள் திருந்தி வருவதற்கு மாறி வருவதற்கு அல்லாஹு தாலா சந்தர்ப்பம் அமைக்கிறான் என்றால் அல்லாவுடைய கருணை பக்கத்தில் ஃபிர் அவுன் மீது அல்லா கருணை காட்டினான் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்றா நாங்கள் அதாவது ஃபிர் அவுனை ஆயத்து கத்தாட்சிகளை கொண்டு சோதித்துக் கொண்டே இருந்தோம் திருந்தி வரலாம் என்பதற்காக என்றால் எதற்காக திருந்தி வரலாம் என்பதற்காக பல சோதனைகளை கொடுத்தான் ஒவ்வொரு சோதனையின் பொழுது மூசா சாத்து என்ன செய்யறது துவா கேளுங்கன்னு சொல்றது மோசா மூசா சாத் துவா கேட்கிறது அதாவது ஆரோக்கியம் ஏற்படும் விடுவி ஏற்படும் பழைய நிலைமைக்கு என்ன செஞ்சிடுறது மாறிடுறது அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே இந்த ஷமாத்தாலில் எதிரிகளுக்கு நடக்கக்கூடிய அல்லது எம்மோடு எதிரிகள் என்றா உண்மையிலே எதிரியாக இருக்கலாம் அல்லது மாற்று கருத்துள்ளவர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய சோதனைகளை சந்தோஷப்படுறது இந்த தகவாக்களத்துடைய கெட்ட அணுகுமுறை மோசமான அணுகுமுறை எல்லா இந்த சுண்ணத்தை தான் எல்லாரும் செய்யறது இந்த சுண்ணத்தை என்ன செய்யறது எல்லாரும் செய்யறது இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய நிலைமைகள் தவாக்களத்தில் தவிர்க்கப்பட்டால் இன்னும் இந்த தவாக்களம் என்ன செய்யும் அழகாகும் இது பிழை இது வந்து என்ன ஆனால் ஒரு விஷயத்துக்கான ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு வரும் இது இதனால் தான் நடந்தது இது இந்த சப்ஜெக்ட் தான் நடந்தது என்பது வேறு ஆனால் அதையே எழுதி அதையே பேசி அதையே பரத்தி அதையே ஒரு கொள்கையாக செயல்படுத்துகிற நிலை இருக்குது இதுதான் மிகப்பெரிய பிழை இல்லை என்றால் மனிதர்களுடைய பேச்சை தவிர்க்க முடியாது எல்லா மனிதர்களுக்கும் இது சம்பந்தமான ஒரு கருத்து உண்டாகும் அது சம்பந்தமான ஒரு பேச்சு உண்டாகும் அது சம்பந்தமான ஒரு விளக்கம் என்ன செய்யும் உண்டாகத்தான் செய்யும் ஆனால் நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் இதை எப்படி நடந்து கொள்வது என்ன செய்ய வேண்டும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இதை ஒரு கொள்கையாக மாற்றி இதையே அல்லாஹு தாலா வகை அறிவித்த தண்டனை போல நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது என்றைக்கும் ஆகிவிடக் கூடாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக யூனு சல சாத்திர காலத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் யார காலம் யூனு சல சாத்திர காலத்தில் இருக்கிறோம் யூனு சல சாத்திர மீனுக்குள்ள என்ன செஞ்சிட்டாரு ஒழுங்கப்பட்டாச்சு நாங்கள் இப்போ எங்கே இருப்போம் வெளியே தான் இருப்போம் இப்போ ஒரு கற்றை எழுதினா எப்படி எழுதுவோம் பார்த்தீர்களா நபிக்கு வந்த சோதனை யாருக்கு வந்த சோதனை நபிக்கு வந்த சோதனை மீனுக்குள்ள இருட்டுக்குள்ள கொஞ்சம் காலமாக கடைசியில் அது கூட பேசாமல் இருப்போம் மீன் வந்து துப்பி செய்யற வெளியே வந்து உழுந்தாரு அழகாக வந்து உழுந்திருப்பாரா இல்லை அல்லாஹ் தான் சொல்கிறான் அவருக்கு மருத்துவமாக எதை செஞ்சோம் பண்ணல என்னது சஜரத்தம் மீன் யக்தின் என்று குருவானில் சொல்லி காட்டுறான் அல்லாஹு தாலா இப்போ இப்படி வந்து உளுந்தவர நமக்கெல்லாம் வராதனாலே அவருக்கு வந்து நான் ஒரு அல்லாஹ் தண்டித்து விட்டான் அப்படியா சொல்றது உலகத்தை அல்லாஹ் யாருக்கு சோதனையை கொடுத்தாலும் அல்லாஹு தாலா அவரை திருத்துவதற்கும் அவரை மாற்றுவதற்கும் உரிய சந்தர்ப்பத்தை தான் அல்லா அவருக்கு என்ன செய்யறான் கொடுக்கிறான் அந்த சந்தர்ப்பம் யாருக்கு வரக்கூடாது நினைக்கிறான் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் ஃபலம்மா நசுமா துக்கி ரூபிஹி நாம் அவர்களுக்கு ஞாபகம் மூட்டியதை அவர்கள் மறந்து விட்ட பொழுது ஃபத்தஹ்னா அலஹிம் அபுவாப குல்லிசை அவர்களுக்கு எல்லா ரஹமத்தையும் திறந்து விட்டோம் என்றான் எப்ப திறந்து விட்டோம் மறந்த நேரத்தில் மறந்த நேரத்தில் எல்லாவற்றை நாங்கள் திறந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு திருப்பி ஞாபகமே வரக்கூடாது திருப்பி உங்களுக்கு என்னை பற்றி ஞாபகமே வரக்கூடாதுண்டா மட்டும்தான் அல்லா சோதனை தருவதில்லை தன்னை பற்றி ஞாபகம் வரும் சோதனை நிறைய அல்ல என்ன செய்வான் தருவார் எப்படிப்பட்ட சோதனை என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் அது அவருக்கு சில பொழுது தண்டனையாக அவர் உணரலாம் ஆனா சந்தர்ப்பம் இந்த உலகத்தில் மௌத்து வரைக்கும்
இப்ளீஸ் இழிவாக மரணிப்பான்னு சொல்லல ஏ அவனுக்கு இந்த உலகத்துல தண்டனை இல்ல தண்டனை எங்க மறுமையில தான் அவனுக்கு என்ன தண்டனை எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதும் எதிரிக்கு வரக்கூடிய முசுல்லாங்களே துவா கேட்டாங்க அல்லாஹும் அதாவது எனக்கு ஏற்படுற சோதனைகளை வைத்து எதிரிகளுடைய சந்தோஷத்திலிருந்து நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் சொன்னான் எனக்கு ஏற்படுற சோதனைகளை வைத்து எதிரிகளுடைய சந்தோஷம் அதிலிருந்து நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் அப்படி ஒரு நிலைமை எனக்கு என்ன செஞ்சிடாத தந்திராத முகமதுக்கு தேவைதான் பாத்தீங்களா என்ன பேச்சு பேசி நான் குடும்பத்தை பிரிச்சு மதியனால கொண்டு போய் சேர்த்து இப்படி என்று ஒருத்தர் பேசுவானே இந்த நிலையை எனக்கு என்ன செஞ்சிடாத தந்திராத என்று வா கேட்டார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒவ்வொருவரும் படிப்பினை பெற்று திருந்துவதற்கான அந்த சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹு தாலா கொடுக்கிறான் நினைச்சு முசீபத்துல உழுந்துட்டாரு ஆபத்துல உழுந்துட்டாங்க ஒதுங்கிடணும் நம்ம ஒதுங்கிடணும் அவரும் அல்லாஹ் என்ன செய்யட்டும் அதை பார்த்து கொள்ளட்டும் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த மாதிரி பல இடங்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் வழிகாட்டி அழகான ஒரு மார்க்கம் கடிச்சு கொதறி தின்ற ஒரு மார்க்கம் அல்ல எனவே அன்புள்ள இது வந்து தவா காலத்துல தவிர்த்தால் நிறைய பிரச்சனைகள் என்ன செய்யும் குறையும் அடுத்தது அதாவது எல்லோருக்கும் கண்ணியமான வார்த்தையில் பேச கற்றுக்கொள்ள எப்படிப்பட்ட தரத்தில் இருந்தவனாக இருந்தாலும் சரி இல்லா ஹெருக்கல் அல் அதை கண்ணியமிக்க ஹெருக்கலுக்கு அல்லது மகத்தான ஹெருக்கலுக்கு அல்லது கிரேட் மிகச்சிறந்த அல்லது ஒரு பெரிய அந்தஸ்து உள்ள ஹெருக்கலுக்கு ரசூலாக எப்படி எழுதிக்கலாம் அல்லா தான் பெரிய ஆட்சியாளர் ஹெருக்கல் அல் அல் அது எனது மிக கேவலமான மோசமான ஹெருக்கலுக்கு அல்லது மக்களை எல்லாம் சிறுக்களை ஆழ்த்தி அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கும் இருக்கலுக்கு எதாவது எழுதிக்கல நம்ம எழுதி அப்படிதான் எழுத போற லிட்டர்ல அஸ்லாம் அலா மணித்தபால் ஹுதா அப்படின்னு எழுதிட்டு அடுத்த என்ன நாசமா போனவனே தான் ஆரம்பிக்கிறது அவன் இஸ்லாத்துக்கு கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த ஆதரவும் என்ன செஞ்சிடும் இல்லாம போயிடும் இல்லா ஹிருக்கலல் அதையும் ரசூர் சலாசம் கடிதம் எழுதுறாங்க ஆனா நம்ம என்ன தவ்வா களத்துக்கு தவ்வா களத்துல உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச சில அகராதி இது வெளியுள்ளவர்களுக்கு தெரியவே தெரியாது வெளியுள்ளவர்களுக்கு தெரியாது நீ தவ்வா களத்தில் நான் இருந்ததனால் நான் படித்துக் கொண்ட புதிய சொற்கள் எடுத்து பார்க்க பாப்போம் வெளியுள்ளவனுக்கு அது தெரியாது நல்லா டீசெண்ட் ஆகிக்கிறான் இங்க உருவாக்கி விட்ட அகராதி கொஞ்சம் இருக்குது எப்படி அது அது அந்த அளவுக்கு எனது எனது அந்த குரங்களை குரங்களை பூமாலை குரங்களை கையில பூமாலை கிடைச்ச மாதிரி கூடுதலாக யூஸ் பண்ற தவா களத்துல தான் கோமாளி விளங்கிட்டானே அதே போல என்ன ஒரு அதை சில சொற்கள் எனக்கு சொல்றதுக்கு எனது மனசுல அந்த மாதிரியான சொற்களை போயிட்டு தவா செய்யறாங்களாம் மற்றவங்களுக்கு தவா செய்யறாங்களாம் நாங்கள் தவா செய்கிறோம் என்னடான்னு பார்த்தா அசிங்க அகராதி அசிங்கமான ஒரு அகராதி என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க வச்சுக்கிறாங்க அதாவது ஒவ்வொரு பந்தியிலையும் போட்டுடுறது போட்டாதான் என்ன அந்த கற்ற வந்து சூப்பரா இருக்குமா அந்த கற்ற வந்து நல்ல அதாவது உரப்பா அப்படி இருக்குமா பார்த்த உரப்பா இருக்குனா என்ன பிரயோசனம் மற்றவர்களுக்கு இதனால என்ன பிரயோசனமாக இருக்கும் எங்கேயா அல்லாவுடைய தூதர் இப்படி சொன்னாங்களா இந்த மாதிரி வழிகாட்டினாங்களா அல்லா பிறகு பேசுற நேரத்தில் கூட அவனுக்கு எதிர்படுற மாதிரி கொஞ்சம் நளினமா பேசுன்னு அல்லா ஊத்தால என்ன செய்யறான் மூசா அலிஸ்லாத்துக்கு அட்வைஸ் பண்றான் ஆனா நாங்க நடந்து கொள்ற முறையை பாருங்க இதனால தவா களத்துல என்ன செஞ்சிட போறோம் ஹல்பானி ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு உண்மை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது எப்போதும் உள்ளத்துக்கு பாரமாக இருக்கும் எங்கள் அணுகுமுறையாலும் அதை இன்னும் பாரமாக்கி விட வேண்டாம் எங்கள் அணுகுமுறையால் ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொள்வது பாரம் ஒருத்தனுக்கு உண்மையை சொல்ல போறோம் நீங்க செஞ்சது பிள்ளைன்னு சொல்ல போறோம் அதுக்கு அவ்வளவு பாரமா இருக்கும் அங்க போய் எனக்கு என்ன பேசுறது விலங்கள் உடனே பார்த்து வா அப்படியெல்லாம் ஒரு முன்னுரை போட்ட அவனுக்கு புல் தொப்பில் இருக்கிற டைமில் சரி எதுவும் சொல்ல வேண்டியதை நான் சொல்லிடுறேன் என்று சொல்லிடுறேன் எப்படி இருக்கும் உடனே அடிச்சு கொண்டாலும் கொள்வோம் அந்த இடத்துல அவனுக்கு வார ஆத்திரத்துக்கு விளங்கிட்டா இதுதான் நம்ம செய்கிற தவா அதாவது உடச்சி சொல்கிறாங்கிற பேரில் முதலாவது மனசை உடச்சிடுறது அதுக்கப்புறம் விஷயத்தை என்ன செய்கிறது கொடுக்குறது ஏற்றுக்கொள்ளாட்ட வேணும் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான் எங்களுக்கு எத்தி வைப்பது தான் பொறுப்பு என்ன இப்படி ஏற்றி வச்சாங்க சொல்லுவாங்க இப்படியா ரசூல்லாஹி சல்லா ஹோலி வசல்லாம் அவர்கள் எத்தி வைத்தார்கள் தவா களத்தில் சில அகராதி நான் கொஞ்சம் ஒரு முப்பது நாற்பது சொற்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் ஆனா அது அசிங்கமா இருக்க வேண்டியதான் நான் என்ன செய்யல சொல்லல இது வந்து ஒன்று ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்றது இல்ல பல தடவை என்ன செய்திருக்கிறாங்க யூஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இது நமக்கு தேவையே இல்லை இந்த பட்ட பேர் அணுகுமுறை இருக்குத இதை நம்ம தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இதுக்கு சிலர் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னால் ஆரம்ப கால அறிஞர்கள் பட்ட பேர்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க தான் அது அந்த காலத்துடைய அறிஞர்களுக்கும் அந்த சூழலுக்கும் மட்டும் முடியாது நேக்கனைமா மாலிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கு நீங்க பட்ட பேர் வச்சுக்கன்னு சொன்னா தொண்ணூறு வீதமானவங்கள
இந்த லெவலுக்கு என்ன செஞ்சிடும் ஆகிரும் எனவே நம்ம அடுத்ததாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய எல்லோரையும் கண்ணியமாக உத்தர் வந்து மன்னர் என்ற மன்னர் ஹாஃப் என்றா ஹாஃப் அவர் வந்து என்ன ஆலிம் என்ற ஆலிம் டாக்டர் என்றா டாக்டர் இன்ஜினியர் என்ன இன்ஜினியர் அவருக்கு எழுதுறது எப்படியோ தெரியுமா உதாரணமா ஒரு அதாவது மிருகத்துறையில் ஒருத்தர் வைத்தியம் முடிச்சுட்டாரு வைங்களேன் அவர் ஏதாவது கருத்து சொல்லிட்டாரு மாட்டு டாக்டர் எழுதுறது விமர்சி இவன் பாராட்டல நோக்கம் என்ன தெரியுமா அவனை வந்து இந்த அன்றைய அண்மையில் மாட்டு டாக்டர் தெரிவித்த கருத்தில் வேணுமண்டு அதாவது விமர்சிக்கிறாராம் அவனை ஏத்துக்கொள்ள வைக்கிறாயா என்ன செய்ய வைக்கிறாய் இதை என்ன நோக்கம் உனக்கு எதையாவது இன்னொருத்தர் எழுதாரு குழி டாக்டர் என்று என்னடா குழி டாக்டர் சொன்னா அந்த உருண்டு உருண்டியா செஞ்சு கொடுக்கறதுனால இந்த ஆயுர்வேதிக குழி டாக்டர் அவருக்கு பெயர் இப்படி அதான் விமர்சனம் என்ன செய்யறாங்களா தெரியுமா விமர்சனம் சுபகானல்லா விமர்சனம் வந்து நல்ல முறை அண்மையில் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டிலையும் இலங்கையில என்ன பிரச்சனை பிறை பிரச்சனை பிறை பிரச்சனையில ஒரு நூறு ஒரு ஐம்பது அறுபது சொல்லு அகராதியில் சேர்ந்து புதுசா இல்லைங்கிட்டா நிலாவை பார்த்து பிறை பெருநாள் கொண்டாடியவர்கள் பிறையை பார்த்து பெருநாள் கொண்டாடிய பதில என்னதான் நிலாவை பார்த்து பெருநாள் கொண்டாடி நோக்கம் என்ன பிள்ளை பிள்ளை என்ன நோக்கம் தமிழ் நடையா அல்லது நல்லா பேசிட்டீங்கன்னு சொல்ல ரசனையா அல்லது ஹக்க கொண்டு போய் எத்தி வைக்கிறதுல சலஃபுகளுடைய வழிமுறையா என்ன சப்ஜெக்ட் இதுல இப்படி உலமாக்கல் சபை அதுக்கு பேர் என்ன உலக்க சபை என்னங்கிட்டா அகராதி தவா செய்யறாங்களா என்ன பேசுறாங்களா தவா செய்யறாங்களாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அதுக்கு கார்ட்டூன்ஸ் மீம்ஸ் இப்ப மீம்ஸ் எங்க எல்லாம் வந்திருக்கு தெரியுமா தவா காலத்துக்குள்ள கார்ட்டூன்ஸ் மீம்ஸ் எல்லாம் போட்டு இதன் ஊடாக இன்றைக்கு நகைச்சுவை களமாக மாத்திக்கிட்டு வராங்க அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒரு எத்திராமை ஒரு சூழல் கண்ணியமான ஒரு சூழ்நிலையை தலைகீழாக மாற்றி வரக்கூடிய இதனால இதனால நிச்சயமாக நல்ல முறையில் நடக்கக்கூடிய எவருக்கும் ஒரு பாதிப்பையும் ஒரு துளியும் என்ன செய்ய முடியாது ஏற்படுத்த முடியாது ஆனால் உங்களை மக்கள் அசிங்கமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அதை என்ன செய்யும் ஏற்படுத்தும் இவர் நரகல் நடை எழுத்தாளர் இவர் நாகரிக நடை எழுத்தாளர் என்பதை பிரித்து காட்டி எங்களை பற்றிய அடையாளமும் எங்களை பற்றிய அறிமுகமும் தவாக்கலத்தில் மிக முக்கியம் இந்த இந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கிக்கிறார் கருத்தை விமர்சிக்க வேண்டும் கருத்தை விமர்சிக்க வேண்டும் பிழை என்றால் பிழைதான் அதை விமர்சிச்சாக யாருக்காக வேண்டி நம்ம வளைஞ்சு கொடுக்க கூடாது ஆனால் அதுல நம்ம இந்த விஷயங்கள்லாம் தேவையா இதெல்லாம் சேர்ந்து தானே நடக்கிறது இந்த தவா காலத்துல இந்த நடைமுறைகள் நம்மளை விட்டு மாற வேண்டும் ஐந்தாவது இப்ப நான் சொன்ன விஷயத்துல என்ன கண்ணியமான அழகான பேச்சொழுக்கம் நம்மிடத்துல என்ன செய்ய வேண்டும் தவா காலத்துல வர வேண்டும் அவர் உச்சகட்ட எதிரியாக இருந்தாலும் சரி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே ஹமியா ஆவேசம் என்ன ஆவேசம் ஆவேசத்துல எப்பையும் நம்ம பேசவும் கூடாது கருத்து தெரிவிக்க கூடாது ஆவேசத்துக்கு ஒரு காரணம் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க ஒத்தம் கோவப்படுறான் இதை நீங்கள் நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற வாட்ஸ்அப் ஏற்படுத்திய பாதிப்புகள் நான் கொத்துமா ஒன்று செஞ்சேன் அதை நீங்கள் கேளுங்க அதாவது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு தெரியாமல் நம்ம நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒத்தம் கோபத்தில் இருக்கிறான் வீட்டில் கட்டு சண்டை கோபத்தில் இருக்கிறான் உடனே மைக்கை கொண்டு போய் கையில் கொடுத்தீங்க எப்படி இருக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன செய்வீங்க எடுத்து பிடிச்சி அவன் பேசுகிற பேச்சில் அந்த குடும்பம் மட்டும் தெரியாது பக்கத்து விட்டு குடும்பம் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்யும் பிரியும்ரா <laughs> அவர்கள் <laughs> நடக்குதா இல்லையா இது எதனால் நடக்குது தெரியுமா எப்பையும் கோவ டைப்பில் மைக்கு ரெக்கார்டரோட அலையக்கூடாது அலைஞ்சிங்கடா பாதிப்பு மற்றவங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு தான் கற்றியை வாசிக்கிறது ஆவேசத்தோட எழு போடுறது வயசு தானே இப்போ வந்து எழுதவும் தெரியலமே பேசுறது எழுத்தா மாற்றி அதே அனுப்பிடுவது பிரச்சனையே இல்லை அந்த அளவு வேகமாக தட்ட தட்டு கருத்தெல்லாம் போட்டு பதிஞ்சு முடித்த பிறகு அடுத்த நாள் நான் நேற்று ஒரு கொஞ்சம் ஆவேசத்தில் பேசிட்டேன் அது போய் சேர்றது இல்லை இந்த வேகத்தில் சண்டே தான் அவசரமா போய் சேர்க்கிறது 
இன்றைக்கு நிறைய தவ்வா களத்தில் நடக்கக்கூடிய மோசமான விளைவுகள் உண்டு எப்பொழுதும் ஒரு கருத்துக்கு எதிரான ஆவேச சிந்தனை வார நேரத்தில் அமைதியாக போய் காப்பி குடிக்கிற வேலை டீ குடிக்கிற வேலை மற்ற மற்ற வேலைகளை பார்த்துட்டு ஒதுங்கி போயிருங்க அல்ல உங்களே நபியால்லாம் அனுப்பலை அல்ல உங்களே நபியால்லாம் அனுப்பலை நீங்கள் இப்படி சொல்லாட்டி மறுபடியும் அல்லா அழைச்சி நீங்கள் இப்படி சொல்லவில்லை என்று ஒரு நாள் அல்லா கேட்க போகிறது இல்லை அதுலேயே வேறு நான் இதை சொல்வதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா அல்லா மறுமையில் என்னை கேட்பான் இதை தவிர மத் அவருக்கு மற்ற எல்லாத்தையும் இதை தான் அல்லா கேட்பான் மற்ற எத்தனையோ விஷயங்கள் கேட்கறது அல்லா மன்னிப்பாடு போய் தெரிஞ்சுட்டீங்களே இதுல மட்டும் என்ன நல்லா கேட்பானா இவர் நடக்கலையா தவ்வா காலத்துல இதே ஒரு என்ன என்றைக்கும் ஒரு கருத்து வருதா கொஞ்சம் அமைதியாக நிக்கணும் இது ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை நடந்தா பரவல இந்த வீக்க உணரலேன்னு வைங்களே இது பெரிய சோதனை அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் ஏற்கனவே வாட்ஸ்அப் நிறைய அதாவது எங்களது அதாவது உளவியல் ரீதியான பாதிப்புகளை நிறைய வளர்த்துட்டு வருது சிறி சிறியன்னு சிரிச்சுட்டு மறுபடியும் ரெக்கார்டிங் ஒரு தடவை சிரிக்கிறது சிரிக்கிறதா இல்லையா ஃபுல்லா சிரிச்சு முடிஞ்சிடுறது முடிச்சுட்டு இப்போ அவனுக்கு சிரித்தது தெரியுமா தெரியாதா தெரியாது வச்சுக்கணும் மறுபடியும் சிரிக்கிறது இது நல்லா வரைக்குது நீங்கள் நினச்சி பாருங்க பார்ப்போம் அப் இந்த மாதிரி நடைமுறை நம்மளை எப்படி ஆக்கும் நம்மளை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட மென்டல் தான் கிட்டத்தட்ட மென்டலாகத்தான் நம்மளை என்ன செய்ய ஆக்கும் அவனுக்கு அவன் ஒரு முறை சிரிக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு நடைமுறையை நம்ம மட்டும் வளர்த்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் நான் மனுஷனாகிக்கிறான்னு மட்டும் யோசிச்சு பாருங்கள் தனியாக இருந்து யோசிச்சுட்டு சில விஷயங்களை தவிர்த்துருங்க வாட்ஸ்அப்பில் அதை செய்யவே வேணாம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே சிரிப்ப இவன் ஏன்டா சிரிக்கிறான்னு என்ன செய்யும் இருக்கும் நம்ம சாதாரணமாக ஹெட்ஃபோன் அடிச்சுட்டு சிரிக்கிறவனை பார்த்தாலே டென்ஷன் ஆகிறோம் ஏன் நம்ம சீரியஸாக பார்த்தா அழுது கண்டிப்போம் அவன் ஒரு ஜோக்க மாதிரி சிரிச்சு கண்டிப்பான் சரியா இந்த நடைமுறையில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்க கூடிய காலம் இதை தவா கடத்தில் எப்ளை பண்ணி வச்சுக்கிறான் ஆஃபீஸ் எடுத்தா ஃபேஸ்புக்கில் ஃபேஸ்புக்கில் ஒருத்தர் பெரிய கட்டுரைன்னு மறுப்பு எழுதிப்பார் உங்கள் கட்டுரை தவறானது அவர் போயிடுறது இப்போ அவன் அவன் ஏன்டா கஷ்டப்பட்டு எழுதினான் அவன் ஆய்வு செஞ்சா எழுதி ஆகணுமா நீ ஒன்னே யாருன்னு தெரியுமா ஒன்னே யாருன்னு தெரியாது அதனால என்னது உங்கள் கற்றை தவறானது இப்ப இந்த மாதிரி போய் ஓவரா வளர்ந்து போய் தெரியாத கற்றை எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி டிரான்ஸ்லேட் மொட்டிலே கொமன் நடிச்சு தெரியாது கொஞ்சம் பேர் திறமையை காட்டிக்கணும் அவனுக்கு யாருன்னு தெரியும் ஹிந்தி இவனுக்கு தெரியாது அது ஃபேஸ்புக் ஓட்டவா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி விட்டுருது இவன் கொமன் அடிச்சுட்டு போறான் ஹிந்தியில் இவனுக்கு ஹிந்தியே தெரியாது அப்போ இவ்வளவு மோசமா வளர்ந்துட்டு தவா காலம் இது எல்லா மொழியிலையும் தவா செய்யறாராம் எல்லா மொழியிலையும் தவா செய்யறது எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களை இயன்ற அளவுக்கு ஆவேசம் வந்தா அமைதியா என்ன செஞ்சிடணும் உட்காந்துடணும் இல்லைன்னா ரசூல்லாங்களுக்கே மறுப்பு சொல்லிடுவோம் ரசூல்லாங்களுக்கே மறுப்பு சொல்லிடுவோம் வரலாற்று ரெண்டு விஷயம் நம்ம வழிச்சிக்கிறோம் இந்த விஷயத்தை தவிர்த்து ஆவேசம் இல்லாமல் உண்மையில் ஆவேசம் வரும் சில கருத்துக்களுக்கு உதாரணமாக ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு விஷயத்த பேசுறாரு இவங்களே ஒரு பெரிய பின் அறிவோட ஒரு சின்ன விஷயத்த என்ன செய்வார் சொல்லுவார் முன்னால் ஒன்றுமே விளங்காத ஒரு உட்காந்துங்கட்டு டாக்டர் நீங்கள் சொல்றது வந்து மருத்துவ ரீதியாக பிள்ளைண்டு அவருக்கு எவ்வளோ ஆத்திரம் வரும் என்ன <laughs> 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 இன்ஷால்லா நான் பார்க்குறேன் செக் பண்ணுறேன் தாங்க சொல்லிவிட்டு அமைதியாக போகிறது நல்லது அடுத்த வந்து புலப்பவும் கூட அங்கே போய் அவனுக்கு கூட்டு திரும்பி பதில் வந்த ஆத்திர அப்படியும் புலப்பக்கூடாது விளங்கிட்டா பேசாமல் நம்ம போகிறது நமக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் இது தவா கருத்து நிறைய நடக்குது நம்ம வந்து ஒரு மார்க்க விஷயத்திலேயே ஒரு ரிசர்ச்சை பண்ணி கேள்விக்கு ரெண்டு நிமிஷம் பதில் சொல்லுவோம் ரெண்டு நிமிஷம் பதில் சொல்லுவோம் சில நேரத்தில் சாரி ரெண்டு நிமிஷம் பதில் சொன்னால் மக்கள் கேள்வி கேட்குறாங்க ரெண்டு இப்படி நீங்கள் சுருக்கமாக சொல்லிட்டு போனால் எங்களுக்கு எப்படி வழங்க விரிவாக சொல்லுங்கன்றாங்க ஒரு கேள்வி பதிலனா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு பேசி முடிச்சு ஒருத்தர் எழுமினார் சரிப்பா முடிவு என்னன்னு கேட்டார் அவர் என்ன கேட்டார்னா சரிப்பா முடிவு என்னன்னு அப்படின்னா நான் அவ்வளோ நேரம் விளக்குறதா அவர் எதிர்பார்க்கல கூடுமா கூடாதா எதான் நான் கேட்டேன் ஆனால் நான் அந்த ஸ்பீச்சில் ஃபுல்லாக பார்த்து கூடுமா கூட நான் சொல்லலை சரியா எல்லாத்தையும் விளங்கப்படுத்திட்டேன் அவர் கேட்டார் எனக்கு கூடுமா கூடாதான் அப்ப இந்த ரெண்டு விதமான அணுகுமுறையும் இங்க உள்ள இருக்குது எனவே பொறுமையை கடைபிடிச்சு அமைதியாக போற ஆவேசத்தை தவிர்க்கிற பழக்க ஆரம்பமாக தவா காலத்துக்கு வரவங்க அது இருக்காது சந்தேகமே இல்லை ஆனா கொஞ்சம் காலத்திலேயே அதை உருவாக்கிக்கணும் மக்கள்கிட்ட பண்பட்டு பட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் இல்ல ஆவேசமான அணுகுமுறை அழிச்சு நாசமாக்குமே தவிர நல்ல திறன்பட்ட முறையான விமர்சனத்தை உருவாக்காது ஆவேசம் வந்தா போட்டுருங்க எல்லாத்தையும் ஒன்று எழுதவான ரெக்கார்டும் பண்ண முடிஞ்சு அ
நம்ம இருக்க குறிப்பாக நம்ம சிறுபான்மை தவாக்களத்தை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மக்கள் கூட்டாக செயல்படுகின்ற ஒரு செயலை கண்டால் அதை பிளவுபடுத்தாம இருக்கிறது மிகவும் சிறந்தது எந்த செயலாக இருந்தாலும் சரி குர்வான் சுனாக் உடன்பட்டு மக்கள் கூட்டாக செயல்படுகின்ற ஏதாவது செயலை கண்ட நம்ம இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையில நம்ம பல விஷயங்களை கூட்டா என்ன செய்வோம் செயல்படுவோம் ஒரு பொது விஷயத்தை கூட்டா செயல்பட்டு செயல்பட்டு கிட்டு போவோம் அதுல கொண்டு போய் இவன் விதத்துவாதி அதனால இவனை பிரிச்சு துண்டாக்கிடணும் என்ற மனநிலை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது எந்தைக்கு உருவாக்க கூடாது அந்த பிழைய திருத்தணும் என்ன பிழை விடுகிறார்களோ அந்த பிழைய திருத்தணுமே தவிர ஏற்கனவே அழகான முறையில் ஒரு கூட்டமைப்பாக செயல்படக்கூடிய நேலைய சிறுபான்மையில உருவாக்குறது எவ்வளவு கஷ்டம் நினைச்சு பாருங்க அப்ப நீங்க இப்ப நீங்க போய் எல்லா பள்ளிகளையும் நான் ஒன்றிணைக்க போறோம் பள்ளி வாயில் சம்மேளன உருவாக்க ட்ரை பண்ணுங்க பாப்போம் கஷ்டம் அந்த சூழல்ல இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கிற டைம்ல ஏற்கனவே ஒரு செட்டப்ல முப்பது வருஷமா இந்த சமுதாயம் இருந்துட்டு இருக்கு அங்க தவறுகள் இருக்கு என்ன செய்யணும் அந்த தவறை மட்டும் திருத்தி இந்த செட்டப்பை கொண்டு போறதுக்கு பார்க்கணும் ரசூல்லாங்க மக்காவுக்கு வந்த டைம்ல எல்லாம் கோத்திரமா தான் இருந்தாங்க மதினால கோத்திரமா தான் இருந்தாங்க அவங்கவுங்க யுத்தத்துக்கு எதுல வந்தாங்க அவங்களோட கொடியில வந்தாங்க அவரோட தலைவரோட வந்தாங்க ரசூலா இந்த தலைவர் நீக்கு அந்த தலைவர் நீக்கு இந்த தலைவர் கொடியெல்லாம் எடு ஒரே கொடி சொன்னாங்களா சொல்ல ரசூல் சொல்லா அலுவலம் அவர்கள் அதை வச்சு ஜாகிலியத் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களே தவிர ஏதாவது ஒரு அமைப்புல அவரவர்கள் அவரவர் ஊருக்காகவோ அங்க எங்கேயோ செயல்பட்டு கண்டிருந்தால் அதை வளர்த்து விட வேண்டுமே தவிர இதுல போய் என்ன விமர்சனம் என்ற பெயரில் எல்லாரையும் ஒன்றாக போறோம் என்ற பெயர்ல இருக்கிறது ரெண்டாக்கிற வேலை என்ன செய்யக்கூடாது செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய நிலைமை பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு நிறைய நடக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் ரெண்டு பேருக்கு இடையில சண்டை பிரச்சனை அல்லது ரெண்டு கூட்டத்துக்கு இடையில பிரச்சனை சமாதானத்துக்கு ஒருத்தர் வருவார் இந்த பிரச்சனை நடந்து அஞ்சு வருஷம் இருக்கும் மறந்து போய்கின்றிருக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேர வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ரெண்டு கூட்டத்துக்கும் சேர வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டு கூட்டமும் சரியான பிரச்சனை இருக்குது சேர்த்து விடுங்கன்றது அப்படியா நான் நடுவராக வர வந்து உட்கார்றது நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன பிரச்சனை நடந்தது அவனுக்கு ஞாபகம் வருது அப்போ தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இது நடந்தது முதலாம் மாதம் இது ரெண்டாவது மாதம் இது மூணாவது மாதம் என்று ஃபுல்லாக அவருக்கு ஞாபகப்படுத்தி விடுறது இவனுக்கு கோபம் வந்துடும் அப்ப நீங்க என்ன செஞ்சீங்க தெரியுமா இவன் என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறது முடிச்சுட்டா பெரிய சண்டை ஆகிரும் இவர் எலும்பிடுறது சமானப்படுத்தவே முடியாது நீ தான் குழப்பினது குழப்பினது யாரு நீ தான் அவன் மறந்தாவும் சேர்ந்திருப்பான் அவன் ரெண்டு பேரும் மறந்தாவும் சேர்ந்திருப்பான் பலச கிண்டி விட்டு இவரும் கிண்டி விட்டு நீதி செலுத்தாரான் இவங்க ஒரு நாள் சேர மாட்டாங்க போயிருக்கு செஞ்சது யாரு நடுவர் செஞ்சது யாரு நடுவர் அமைதியா இருந்தா கூட நிறைய பிரச்சனை செஞ்சுக்கும் தானா போயிரு நடு நிலைமை வகிக்கிற என்ற பேர்ல பேர்த்து தான் நிறைய பேரை குழப்பி விட்டு வாரது நிறைய பேர் அந்த இஸ்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அறிவே கிடையாது இஸ்லாம் கண்டா என்ன அறிவு பொய் சொல்ல சொல்லி சொல்லுது மாசுக்கு இஸ்லாம் என்ன செய்ய சொல்லுது உண்மையை வெளிப்படுத்த சொல்லல பொய்ய சொல்லி சேர்த்து விடுன்னு சொல்லுது நடுவுல உட்கார்ந்து உண்மையை சொல்ல நிறைய பேர் இருக்கும் சண்டை தான் என்ன செய்யும் வரும் என்ற அடிப்படையே தெரியாமல் நடந்து கொள்ளக்கூடிய நிலைமை என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் நம்ம சிறுபான்மை சூழல்ல சேர்ந்து வாழக்கூடிய மக்கள் இருந்தால் அல்லது பிரிஞ்சு ஒருத்தருக்கொருத்தர் விமர்சிக்காம அமைதியா உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்களே அவங்கள எல்லாம் கண்ணிங்க அப்படியே விட்டுருங்க இது வந்து தவா காலத்துக்கு நம்ம இன்றைய செய்யக்கூடிய ஒரு கூட்டமைப்பு எந்த கூட்டமைப்பாக சேர்ந்தா அதை கொஞ்சம் பாராட்டி அவர்களை வளர்த்துட்டு தட்டி விட்டு ஜாகிரியத்து இல்லாம நீங்க என்ன செய்ய உங்களை அந்த ஒழுங்கை செய்து கொண்டு போங்க ஆர்வம் ஊட்டுகின்றவர்களாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றையும் தாண்டி கடைசியாக கொண்டு சொல்கிறேன் நாம் அடிக்கடி இன்றைய காலத்தில் நிறைய கேட்க வேண்டிய துவா ரசூலுல்லா சலா அவர் சில வித்திற்கு தக்பீர் கட்டினா சொல்லக்கூடிய ஒரு துவா என்ன துவா ரசூலா வித்தில் தக்பீர் கட்டணும்னு என்ன துவா ஓதுவாங்க கடைசியா ஒற்றைப்படையா தொழுவாங்களே அதுக்கு தக்பீர் கட்டணும் ரசூலா இந்த ஓதுவாங்க வருது எல்லாரும் வித்திரு தொழுதிப்போம் நம்மளாம் ஃபுல்லாக தொழுதிப்போம் வணங்கிட்டா அப்போ நம்ம குணூத்தை பற்றி கேட்ட கேள்வியை அதை பார்த்தாலே நமக்கு விளங்குது நம்ம சுண்ணத்தில் எவ்வளோ ஆர்வம் ஆகிக்கிற மாட்டு அப்போ தக்பீர் கட்டணுன்னே என்ன ஓதுறதை பற்றி நம்ம படித்ததுனால தான் நம்ம கேட்காம எழுந்திக்கிறோம் அது என்ன அந்த இதுவா வணங்கிட்டா நம்மளோட பிரச்சனையே நம்மளோட பிரச்சனையே பாருங்க ஒரு மசாலாவில் சுற்றி விட்டு அந்த பக்கத்தாலே போயிடுறது வணங்கிட்டா மற்றபடி வித்திரி எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை என்ற நிலைமையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ரசூலாம் அதுவாக கேட்டாங்க அல்லாஹும் ரப்ப ஜிப்ரா ஈல ஒமீகா ஈல ஒ இஸ்ராஃபி فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون واهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم رسول صلى الله عليه وسلم كتب دعاء اللهم رب جبرائيل جبريل لدي يريونه
பகிரங்கமான விஷயங்களை அறிந்தவனே அந்த தஹ்கும் உபைன அபாதி கஃபீமா கானு ஃபீஹி யஹ்தலிஃபூன் கருத்து முரம்பாடு உள்ள விஷயங்களில் நீதான் உன் அடியார்களுக்கு மத்தியில் தீர்ப்பு சொல்ல கூடியவன் வஹ்திடி எனக்கு நேர்வழி காட்டில் இமஹ்துலி ஃபீஹி மினல் ஹக் எது உண்மை என்று ஏற்பட்டிருக்க கூடிய முரண்பாட்டில் எனக்கு நீ நேர்வழி காட்டு இன்னக்க தஹ்தி மன் தஷாவு இலா சலாத்தி முஸ்தகீம் நீ நாடியவர்களை நேரான பாதையின் பால் வழிகாட்டுகிறான் என்று ரசூலா துவா கேட்டு விதிர் தொழில் என்ன செய்வாங்க ரசூலுல்லா சலாஹ் அலி சலாம் அனுப்பி இவ்வளோ அழகான துவா கருத்து முரண்பாடு விஷயத்தில் துவா கருத்து முரண்பாடு நேர குணூத்து கோயில் துவா நினைச்சிடப்படாது குணூத்தில் எது ராஜி கேட்டு கேட்டாங்க ரசூல்லாங்க ரசூல் சலாஹ் அலி சலாம் இது ஓதரத்தில் முதல் விஷயம் தொகை சிற்கு இந்த சமுதாயம் கருத்து முரண்பட்டிக்கிறது அப்படியே சின்ன விஷயம் வரைக்கும் என்ன செய்யுது வரு பெருசில் இருந்து இந்த எல்லா விஷயத்திலும் சவாபம் எனக்கு என்ன செய்யும் காத்து என்று ரசூல்லா இஸ்லாம் சொன்னாங்க எத்தனை மலக்கிட பேர் வருது ஜிப்ராயில் மிகாயில் இஸ்ராஃபில் அடுத்தது அப்ப ரசூல்லாங்க ரப்ப ஜிப்ராயில ஒமிகாயில ஓ இஸ்ராஃபில் அல்லாஹும் ரப்ப ஜிப்ராயில ஒமிகாயில ஓ இஸ்ராஃபில் அடுத்த வளமையாக நம்ம கேட்டது ஆலிமல் கைபி வ ஷஹாத் ஃபாத்திர சமாவாதி வல் அர் ஆலிமல் கைபி வ ஷஹாத் பாணங்களையும் பூமியை படைத்தவன் ஃபாத்திர சமாவாதி வல் அர் ஆலிமல் கைபி வ ஷஹாத் இந்த பகுதி உங்களுக்கு லேசா பாடம் ஆகிரலாம் அடுத்த பகுதி அந்த தஹ்குமு பைன இபாதிக ஃபீமா கானு ஃபீஹி யஹ்தலிஃபூன் உன் அடியார்களுக்கு மத்தியில் அவர்கள் கருத்து முரம்பட்ட விஷயங்களை நீ தீர்ப்பு சொல்கிறாய் என்ன முரண்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது நீ நாடியவர்களை நேர்வழியின் பால் வழிகாட்டுகிறாய் எனவே அன்புள்ள சகோர்களே அழகான ருதுவா கடைசி அவர் முறை சொல்லிக் கொள்கிறேன் فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون واهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم الله ورثت له دعاء كنا கருத்த முரம்பாடு ஆய்வு செய்யறது மட்டுமல்ல சவாப உள்ளத்துக்குள்ள போறவன் حق உள்ளத்துல போறவன் அதுக்கு தௌஃபீக் செய்றவன்ல யார் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அந்த வாய்ப்பை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் உடத்தில் கேட்க வேண்டும் ஹக்குடைய வேட்கை இருக்க வேண்டும் அந்த வேட்கை தான் ஒரு மனிதனை கொண்டு போய் என்ன செய்யும் நல்ல ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த விஷயங்களை இது நான் சொன்னது தான் மட்டும் என்பதல்ல ஆனால் இன்றைக்கு பிரபல்யமாக இருக்கக்கூடிய தவிர்க்கப்பட வேண்டிய கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இது வந்து உண்மையிலேயே அதாவது அறிவுபூர்வமாக அனுபவபூர்வமாகவும் இந்த தவா களத்தில் நம்ம கண்ட ஒரு விஷயம் இதில் நம்ம தவிர்த்து கொள்வோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் நிச்சயமாக இதில் நமக்கு ஒரு தோஃபிக் செய்வான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை கடைபிடித்து வாழக்கூடிய தாய்களாக அல்லாஹு தலை மனைவரையும் ஆக்கியர் புரிவானாக அதமா இந்தி வல் அல்மோ இந்த அலி வணக்கம்